بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إرندا هذا نون بانا يندر نحن نريد زو مترم لايو نيوش نريد توقع ماه محمد فيصل عطائي أورغل خرات ودي آرمم سيوارغل Ini perlu kau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku bilal min al-shaytan al-wadi. Ya Rasulullah Sallam, 
அலம்துலாம் <laughs> அவர்களின் ஒரு ஹதீசை 
முன்னோக்கி வைத்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவார்கள் என்னவென்றால் இந்த ரமகானுடைய மாதத்தில் தான் எல்லா சைதானும் ஜின்னும் என்ன செய்யப்பட்டு விட்டது விலங்கிடப்பட்டு கடலிலே தூக்கி போடப்பட்டு விட்டது என்கிற மாதிரி ஒரு ஹதீசை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீசின் அடிப்படையிலே பார்க்கிற பொழுது சைதான் இல்லாத சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி தவறு செய்ய முடியும் இருந்தாலும் நாம் இந்த ரமணாவுடைய மாதங்களிலே தவறுகளிலே ஈடுபடுகின்றோம் என்ன காரணம் என்பதை போன்று சில குழப்பங்கள் சர்ச்சைகளுடைய சமுதாயத்திற்கு மத்தியிலே இருக்கின்றது இரண்டு ஹதீசுகள் இவ்வளவுதாவிலே பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் ஹதீஸ் அவர்களை தொட்டும் அறிவிக்கப்படுகின்றது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஆதமுடைய மக்கள் ஆகிய நாம் செய்கின்ற எல்லா அமல்களுக்கும் இரட்டிப்பு இருக்கின்றது ஒரு அமல் செய்தால் அந்த அமலுக்கு நன்மையை அல்லா இரட்டிப்பு இரட்டித்து எழுதுகின்றார் நன்மையை இரண்டு வரலாறு எழுதுகின்றார் சொல்லுகின்றார்கள் நபி சதந்தாக அனைவர் செல்லம்
تسلیم
അള്ളാഹ് ജല്ല സുബാന അവനത് ഹബീബ് നായകം ഇറൂലഹ രചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർഹലിൻ ഉമ്മത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന് പെരുമാന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർഹലുടെ വാരിസുകളാണ് വലിമാർഗൽ ഷൊഹദാക്കൽ സാലിഹിൻഗൽ അനേസിക്കുകയുണ്ട് ഉന്നതമാന ജമാത്തിൽ അള്ളാ ജല സുബാന അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അള്ളാഹ് സീദന്ത് ബാക്യം മിഹബ്ബറും ബാക്കിയും അല്ല റഹ്മാൻ വാളും കാലമെല്ലാം ഇത് ബാക്യത്തിൽ നമ്മെ വാല ചെയ്ത് മരണിത്തും മരണിക്കാതവർക്കിൽ എൻ്റെ തെറുമറിയിൽ ശാന്ത് പകരുകിൻ്റ സർവ്വമിക്ക കൂട്ടത്തിൽ നമ്മ തിരിവേരിയുമാക്കി അറിവരിവാനാകും മാമീൻ ശങ്കയ്ക്കും മിക്ക മേന്മയ്ക്കും ഒരിയ അത്തായി അറബിക് ആൻഡ് എസ് എസ് സി ഗൈഡൻസ് അക്കാഡമിയുടെ മുതൽവർ മൗലാന മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അത്തായി ആലിം അവർകളെ ശങ്കയ്ക്കുരിയ ഉസ്താദുമാരുകളെ മാനവ കന്മണികളെ തമിഴക മുലുക്ക് ഇറക്കുകിൻ്റെ നമ്മുടെ കല്ലൂരുകളിയ മുതൽവർകളെ ഉസ്താദുമാർകളെ മാനവ കന്മണികളെ ആലിമാക്കലെ മറ്റും പൽവേറെ നാടുകളിലിരുന്ന് ഇന്ന് ജൂമിലെ കലന്തിരിക്കുകിൻ്റെ ശങ്കയ്ക്കുരിയ സഹോദരർകളെ കുടുംബത്താറുകളെ സഹോദര സഹോദരികളെ ഉങ്കൽ അനേവർകൾക്കും യദിയം കനിന്ത സലാത്തിനെ തെരുവിത്തു കൊള്ളുകിൻ്റെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു അലഹമില്ല അള്ളാഹുരി അലപ്പെരും കിരുഫൈ നേട്ട് മുതൽ നോമ്പ് അണ്ട് മാലൈ നാല് മണിക്ക് നമ്മളുടെ തഫ്സീർ താലിയും ജിക്കിർ മജലീസ് ഇസ്തിഖഫാർ ആരംഭമാകി അലഹമില്ല ഇഫ്താർ വരയ്ക്ക് നമ്മളുടെ നിഹിച്ചി സെറപ്പാക നടൈപെട്ടത് അതിൽ തമിഴ മുഴുക്ക നമ്മുടെ കല്ലൂരിയുടെ ഉസ്താദ്മാരുകളും മാനവ മാനവികളും അതിൽ കലന്നുകൊണ്ടാർകൾ കിട്ടതിട്ട നമ്മുടെ കല്ലൂരി മറ്റും ഇതര സഹോദരർകൾ മൂവായിരത്തിന് പേർ കിട്ടത്തിട്ട് അലഹമില്ല നേട്ടറിയ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ കലന്തിരിക്കാങ്ങ് കിട്ടത്തിട്ട് റമദാൻ പേര് ഇരുപത്തിയേഴ് വരയ്ക്കും ഒവ്വൊരു നാലും ഒവ്വൊരു കല്ലൂരിയിൽ മാലി നാലു മണി മുതൽ ഇഫ്താർ വരെ നാം എന്ന് ചെയ്യ വേണ്ടും തഫ്സീർ താലിം ജിക്കിർ ഇസ്തിഖ്വാർ മജലിസ് നാം നടത്ത വേണ്ടുമെന്ന് നാം ആലോചന ചെയ്തതിൻ്റെ അടിപ്പടയിൽ അള്ളാഹുടെ കിർഫിയിൽ നേട്ടു മിക സെർപ്പാമ ആരംഭമായി ഇരണ്ടാമത് നോൺബാണ ഇൻട്രി ഇന്ന് മജലിസ് അലഹമില്ല അത്തായി അറബിക് എസ് എസ് സി ഗൈഡൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ഇത് ക്യാമ്പസില് മികച്ചെറിപ്പാൻ നടിപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അലഹമില്ല അള്ളാ ജല സുബാന താല നീച്ചിയിലെ പേശുകിൻ്റെ എനക്കും കേൾക്കുകിൻ്റെ ഒങ്കലുക്കും ഇന്ന് റമദാൻ മാസം മുഴുമയാൻ നോമ്പുകളെ പിടിക്കുകിൻ്റെ ബാക്കിയത്തെയും എവിധമാന തങ്ക് തടയിൻറ്റി ഇന്ന് മജലിസിലെ നാം എല്ലാം കലന്നുകൊണ്ട് നാം ആശപ്പെട്ട പരിഹാരമല്ല നടത്തിത്തര വേണ്ടുമെന്ന് നാം ഉങ്കൽ ദുവാവി ആദരവ് വഹിച്ച് നാം കേട്ടുകൊള്ളുകിൻ്റെയും അലഹമില്ല ശങ്കക്കുരിയ അരുമേ മാനവ കന്മണികളെ ഇൻട്രയ്ക്ക് എൻ്റെ നിഹൽസി എസ് എസ് സി ക്യാമ്പസില് നടക്കുന്നത് അലഹമില്ല നാനും ഇരണ്ട് നാല് ഇന്ന് മാനവ കന്മണികൾ എടുത്ത തറാവിക തൊഴുകയിൽ നാം എന്ന് ചെയ്യാൻ തൊഴുകര അർഭുതമാ ഒവ്വൊരു നാൾ തറാവിക്കും അവ്വളോ റസിച്ച് തൊഴുകുന്ന മാതിരി അല്ല എൻ്റെ പിള്ളങ്ങൾ അമച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അവങ്ങൾ തൊഴുകിക്കിട തൊഴുകിയാ ഇരിക്കട്ടും തസ്ബീഹാ ഇരിക്കട്ടും അവ പേശിക്കുന്ന ഭയാനാക ഇരിക്കട്ടും മാഷാല്ല രൊമ്പ അർഭുതമാ ഇന്ന് മജിലിസ് വന്ന് നടക്കുത്ത് സോ നേരങ്ങളിൽ നടക്കലാ നനപ്പ് വരും നമ്മൾ മുപ്പത് നാളും ഇങ്ങേ ഇരുന്നിട മാറ്റമാ അപ്പിന്നു ചൊല്ലി അവൾ അർഭുതമാന പിള്ളികൾ അല്ലാ കൊടുത്തിരിക്കാം നാനും കൂടെ എൻ പങ്കക്ക് ഒവ്വൊരു നാളും രണ്ട് രണ്ട് സലവാത്ത് രണ്ട് രണ്ട് സലാം തറാവി തൊള വയ്ക്കര നാടിന കാലും പാടിന വായി സുമ്മാ ഇരിക്കാതെന്ന് സൊല്ലുവാങ്ങ് കെടുത്തിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമാ തറാവി തൊള വെച്ചതിനുടയ ഇതിലെ രണ്ട് സലാം നമ്മൾ തൊള വയ്ക്കല അപ്പിന്നു ചൊല്ലി എല്ലാവർക്കും ഇരുപത് നാനും തൊള വെച്ചിട്ടിരിക്കണം അലഹമില്ല അല്ല ജല സുബാന താല ആരംഭമാക തഫ്സീരുടെ മജലീസ് നേട്ട നിഴ്ചയിൽ കലന്നുകൊണ്ട് നിറയെ ശ്രീദേവിങ്ങ മെസ്സേജ് അനുപ്പനാങ്ങ് ഒന്ന് തിരുപ്തിയാ ഇരിച്ച് നോമ്പുടി കാലങ്ങളിൽ മാറി നേരം എങ്ങൾക്ക് രൊമ്പ പ്രയോജനമാ കലിയത് എവിധമാന കുറയും ആപത്തുമില്ലാമ ഈ മാതം മുഴുക്ക എന്ന നിഴ്ച നടക്കുന്നു അപ്പിന്നു ചൊല്ലി പൽവേറെ ആശയകളെ ഉൾനാട് വെളിനാടുകളിലിരുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നാങ്ങ് അലഹമില്ല അള്ളാ ജല സുബാന താഴ നമ്മ എല്ലാവരുടെയും എന്ന ആശകലിയും അല്ല നിറവേറ്റി തരുവാനാക ഇൻറ്റയ തഫ്സീരോട് വസനം അടയാളത്തെ പറ്റി അല്ലാ സൊല്ലിത്തറ അത് ഏർക്കനെ നാം അത് തഫ്സീറ പാത്തോ 
அதற்கடுத்து இரண்டு ஆயத்துகள் காஃபீர்களை பத்தி அல்லா என்ன செய்கின்றான் சொல்லி தருகின்ற வசனத்தை நேற்றைய தப்சீரில் நம்ம பார்த்தோம் இதற்கு அடுத்து பதிமூணு வசனங்கள் அல்ல முனாபிகளை பத்தி அல்ல சொல்லி தருகின்றான் அந்த முனாபிகள் சம்பந்தமான வசனத்தினுடைய ஆரம்பம் தான் மக்கள்ல சில பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க நாங்கள் அல்லாவை கொண்டு ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்லுவாங்க மறுமையை கொண்டு ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர்கள் உண்மையான அல்ல என்று அல்ல முனாபிகளை பத்தி சொல்லி தருகின்றான் இந்த வசனம் யார் விஷயத்துல இறங்கியது குரான் ஷரீஃபினுடைய ஒவ்வொரு வசனமும் ஒவ்வொரு காரணத்திற்காக வேண்டி அல்லா ஜல சுபகானுகால இறக்கி தந்திருக்கின்றான் அதற்கு தான் சபபு நுசூர் என்று என்ன செய்வாங்க அரபியில சொல்லுவாங்க இந்த வசனம் இறங்கியது நசலத் ஃபில் முனாபிகின் முனாபிகீன்கள் விஷயத்துல நயவஞ்சகர்கள் விஷயத்துல இந்த வசனம் வந்து இறங்கியது இப்போ நிஃபாக்குனா என்ன நயவஞ்சகம்னா என்ன அரபியில அதற்கு விளக்கம் சொல்லுவாங்க இல்ஹாருல் ஹைரி வ இசராரு ஷர்ரி உள்ளத்துல ஷர்ருகளை வைத்து கொண்டு வெளியே நல்லதை வெளிப்படுத்துவது இதுதான் நிஃபாக்கு இந்த நிஃபாக்கு நயவஞ்சகத்தனத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு யாத்திகாதி இன்னொன்னு மற்றொன்று ஆமரி யாத்திகாதி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் யாத்திகாதின் சொன்னா அந்த முனாபிகீன்கள் அந்த வகையை சார்ந்தவர்கள் நிரந்தரமாக அவர்கள் நரகத்திலேயே இருப்பார்கள் அவர்கள் தான் யார் காஃபீர்கள் நிஃபாக்கு ரெண்டு வகை ஒன்னு யாத்திகாதி மற்றொன்று அமரி நிஃபா யாத்திகாதின் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் நிரந்தரமாக நரகத்திலே இருப்பார்கள் அதுல இருந்து அவர்களுக்கு மீச்சியே கிடையாது அவர்கள் யார் காஃபீர்கள் அமலின யாரு வகுவ மின் அக்பரி துனுப் பெரும் பாவங்களை செய்பவர்கள் இவர்கள் நிஃபாக்கு தான் முனாபிகீன்கள் தான் பெரும் பாவங்களை செய்தவர்கள் இப்ப நபி சல்லாசம் காலத்துல எத்தனை முனாபிகீன்கள் இருந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஹதீஸ்ல பாக்குறோம் பதினாலு முனாபிகீன்கள் இருந்தார்கள் இந்த ஹசரத் அப்துல்லா இபின் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் தாலான்னு அறிவிக்கின்ற இந்த ஹதீஸ் காம ரசூல் இல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் ஹதீபன் யோமல் ஜுமா ஒரு ஜுமாவுடைய தினத்தன்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் மெம்பர் படியில நின்றார் நின்று பயணம் செய்கின்ற பொழுது ஓ ஹுருஜி யா ஃபுலான் ஃபின்னக முனாஃபிக் ஓ ஹுருஜி யா ஃபுலான் ஃபின்னக முனாஃபிக் ஃபோ ஹுருஜ் யா ஃபுலான் ஃபின்னக முனாஃபிக் நபி சல்லாசம் ஒவ்வொருடைய பெயராக சொல்லி எழுந்துருங்க நீங்க முனாஃபிக்கு வெளியே போங்க அப்படின்னு பெருமானா சல்லாசம் மெம்பர் படியில இருந்து பெயரை சொல்லி வெளியே போ சொன்னாங்க என்ன செஞ்சாங்க சில பேர்களை வந்து என்ன செஞ்சாங்க பல்யா சொல்லிட்டு வெளியே போனாங்க ஏன்னா நபி சல்லா அலி சொல்ல மெம்பர் படியில இருந்தே என்ன செய்யறாங்க அசாவை பிடித்து கொண்டு வாலை பிடித்து கொண்டு அந்த பெயரை சொல்லி நீங்க எழுந்துருங்க அந்த முனாஃபிக் ஒஹ்ரு ஜமீனல் மஸ்ஜித் அப்படின்னு பெருமானா வெளியே அனுப்புறாங்க இந்த சம்பவத்துல பெருமானா சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அல்லாரு உத்தரவு பிரகாரம் அவர்களை கேவலப்படுத்துறாங்க இந்த ஜும்மாவுடைய நாளில் இந்த சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த நேரம் பார்த்து அசு துமர் அலி அல்லாஹு தாலானு அவர்கள் வருகை தர்றாங்க பள்ளிவாசல் ஜும்மா தொடுறதுக்காக வர்றாங்க இந்த ஹதீஸ்ல ரொம்ப தெளிவா வருது அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹு தாலா இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க பள்ளிவாசல் இருந்து மக்கள் வெளியே வர்றதை பார்த்தா ஹசத் உமர் அலி அல்லாஹு தாலானுக்கும் ஒரு ஓரமா போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன ஒழிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஜும்மா முடிஞ்சிட்டோம் தொழுக முடிஞ்சிட்டோம் வெளியே வர்றாங்களோ இந்த நேரத்துல நம்ம போனா என்னமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வெக்கப்பட்டு என்ன செய்யறாங்க ஹசத் உமர் அலி எல்லா தலம் ஒளிந்துக்கிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட சில மக்கள் போன பிறகு ஹசத் உமர் அலி எல்லா தலம் பள்ளிவாசலுக்குள்ள எட்டி பாக்குறாங்க வர்றாங்க லம் யோ ஷுஹத் அல் ஜுமா என்ன செய்யறாங்க உமர் அலி எல்லா தலம் பாக்குறாங்க உள்ள வந்து பார்த்தா குத்துபா தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஜும்மா தொழுகை இனிசையில நடைபெறல ஆக மனசுல நிம்மதி மக்கள் வெளியே போறதை பார்த்தா ஜும்மா முடிஞ்சிட்டோம் நினைச்சுதான் நம்ம வெக்கப்பட்டு ஒதுங்கணும் ஆனா உள்ள வந்து பார்த்தா ஜும்மா முடியல தொழுகை இன்னும் ஆரம்பம் ஆகல அப்படின்னு செய்யறாங்க பள்ளிவாசல்ல உட்காடுறாங்க ரஜலும் இல்லல் முஸ்லிமின் அபிஷிரியா உமர் உமர் அதி அல்லாஹ் தாலாங்க அவர்களை பார்த்து ஒருத்தர் சொல்றாரு கது ஃபல்லாஹு அல் முனாஃபின் அல் யோ உமரே அல்லா இன்று முனாஃபிகின்களை கேவலப்படுத்தி விட்டான் என்று அந்த தோழர் உமர் அதி அல்லாஹ் தாலானு அவர்கிட்ட சொல்றாங்க இந்த சம்பவத்துல நம்ம என்ன புரியணும் அப்படின்னா ஜும்மால பெருமானா சல்லாஹூ அலி வசல்லம் பதினாலு நபர்களை பெயரை சொல்லி அழைத்து 
எழுந்திருங்க பன்னியாசு விட்டு வெளியே போங்க நீங்க முனாசிக் என்று பெருமானன் அடையாளம் காண்பித்தார்கள் ஒரு பதினாலு பேருன்னா அது பெரிய எண்ணிக்கையாச்சு இவங்க வெளியே வர்றதை பார்த்துட்டு ஜும்மா முடிஞ்ச கூட என்ன செஞ்சு அமர்நாக நினைச்சாங்க அந்த அளவுக்கு அல்லா ஜல சுபானுகுவத்தால முனாஃபிக்கின்கள் விஷயத்துல கடும் கோபம் அடைந்தான் பலிவாசலை விட்டு அவர்களை வெளியேற செய்தான் என்பதை இந்த ஹதீஸ் நமக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது இவர்களுக்கு யார் தலைவராக இருந்தார் அப்படின்னா அப்துல்லா இபுனு என்ன உபய் இபுனு சலூல் அதே போன்று ஜலாஸ் இபுனு சுவைத் இந்த ரெண்டு நபர்கள் தான் முனாஃபிக்கின்களுக்கு தலைவராக இது செஞ்சால் இருந்தார்கள் குரான்ல முனாஃபிக்கின்கள் சம்பந்தமாக அல்லா என்ன சொல்றான் தெரியுமா இன்னல் முனாஃபிக்கீன் ஃபித்தர் கில் அஸ்வலி மினன்னார் முனாஃபிக்கீன்கள் நரகத்தினுடைய அடி பாதாளத்தில் ஆக கடைசி நரகத்திலே முனாஃபிக்கீன்கள் தான் இருப்பார்கள் என்று அல்லா குரானிலே சொல்லி தருகின்றான் காஃபிர்களை விட பயங்கரமான தண்டனை அல்லா முனாஃபிக்கீன்களுக்கு அல்லா கொடுக்குகிறான் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது இப்போ முனாஃபிக்கீன்கள் எப்படியெல்லாம் பெருமானர் காலத்தில் இருந்தாங்க என்பதை அந்த சம்பவத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் தபு குரு யுத்தம் அது நடந்து முடிந்தது சஹாபாக்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு வழியாக என்ன செஞ்சாங்க திரும்பி பெருமானார் போக சொன்னாங்க சல்லல்லாசம் அவங்களும் ஹுதைஃபா ரவி அல்லா தாலானு அவர்களும் வேறொரு வழியாக என்ன செய்கிறாங்க திரும்புகிறாங்க இந்த செய்தி வந்து இந்த பதினாலு முனாஃபிக்கின்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு முகமது நபியும் அவர்களுடைய தோழர் ஹுதைஃபாவும் வேறொரு வழியாக என்ன செய்கிறாங்க தனியாக வர்றாங்க சந்தர்ப்பம் நம்ம அவங்க என்ன செஞ்சிடணும் கொலை செஞ்சிடணும் பதினாறு முனாஃபிக்கீன்கள்லாம் காஃபிர்கள் கிடையாது ஈமான் கொண்டோம் என்று சொன்ன முஸ்லீம்கள் தோற்றத்தில் இருந்தவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் ஹதீஃபா ரதி அல்லா தாலா அவர்களும் வேறொரு வழியாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த பதினாலு முனாஃபிக்கீன்களும் பெருமானரை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி முயற்சி செய்கின்றார்கள் ஹசரத் ஹுதைஃபா ரதி அல்லா தாலா அவர்களோடு போர் செய்து அவர்களை விரட்டி விடுகின்றார்கள் பெருமானா சல்லல்லா அலிசம் சொன்னாங்க ஹுதைஃபா வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா இந்த பதினாறு பேர்களும் முனாஃபிக்கீன்கள் என்று பெருமானார் அவர்களுடைய பெயர்களை சொன்னார்கள் ஹுதைஃபா ரதி அல்லா தாலான் இந்த தோழருக்கு ஒரு பட்ட பெயர் உண்டு சாஹிபு சிர் இவங்க வந்து என்ன செய்ய ரகசியத்தை பாதுகாப்பவர் என்ற பட்ட பெயர் உண்டு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசலம் அவர்கள் யார் யார் முனாஃபிக்கீன் என்கின்ற பட்டியலை ஹுதைஃபா ரதி அல்லா தாலானு அவர்களிடத்திலே சொல்லி இருந்தார்கள் அதை வரலாறுல ஹதீஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம் ஹசத் உமர் அதி அல்லா தாலானு அவர்கள் ஹுதைஃபா இன்னைக்கு அந்த தோழர் இடத்துல அடிக்கடி வருவார்களாம் ஹுதைஃபா என்னுடைய பெயர் முனாஃபிக்கீன்கள் என்கின்ற அந்த பட்டியலில் இருக்குதா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு உமர் நாயகம் கேட்பாங்க என்று ஹதீஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ பெருமானா சல்லா அவர்களையே கொள்ள துணிந்தவர்கள் அந்த முனாஃபிக்கீன்கள் அதே போன்று உகதுடைய யுத்தம் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் ஆயிரம் சஹாபாக்களோடு என்ன செய்கிறாங்க எதிரிகளோட சண்டையிடுறதுக்காக போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ கடைசியாக ஒரு முந்நூறு பேர் என்ன செய்கிறாங்க வர்றாங்க யாருடைய தலைமையில் அப்துல்லா இபின் உபய் எனுகின்ற உத்தருடைய தலைமையில் ஒரு முந்நூறு பேர் அவர் கூட்டிகிட்டு வர்றாரு என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உகது போர் நடக்க இருக்கின்ற அந்த இடத்துக்கு நெருங்கிய உடனேயே பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி என்ன செய்கிறாரு நீங்கள் செய்கிறது சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு பெருமானாரே எதிர்த்து பேசி அவரும் கிளம்பிடுறாரு அவருடைய பேச்சை கேட்டு முன்னூறு பேர் என்ன செஞ்சிடுறாங்க அந்த போரில் இருந்து போர் செய்யாமலே திரும்பி விடுகின்றார்கள் இவர்களும் முனாஃபிக்கீன்கள் இவர்களை பற்றியும் அல்லா அந்த வசனத்திலே சொல்லி தருகின்றான் அதே போன்று ஹந்தக்குடி யுத்தம் ஹந்தக்குன்னு சொன்னா மதினாவை சுற்றி என்ன செஞ்சாங்க அப்படி குழி மாதிரி தோண்டினாங்க நீங்க இந்த ஜூம்ல ஜூல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சிங்கம் புலி போன்ற இருக்கின்ற அந்த கொடிய மிருகங்கள் இருக்கிற அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கூண்டு மாதிரி இருக்கும் உள்ளக்க பெரிய ஸ்பேஸ் காடுகள் மாதிரி இருக்கும் அதுல சிங்கங்கள் இருக்கும் ஆனா பார்வையாளர்களுக்கும் சிங்கத்துக்கு நடுவுல ஒரு அகலி மாதிரி ஒரு பள்ளம் தோண்டி வச்சிருப்பாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னா சிங்கம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது சிங்கமோ புலியோ என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அதிலிருந்து தாண்டி மனிதர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கம் வந்து விடக்கூடாது பெரிய அகலி மாதிரி தோண்டி பள்ளம் மாதிரி தோண்டி அதுல வந்து தண்ணீரை விடப்பட்டுச்சுன்னா அதை தாண்டி சிங்கத்தால வர முடியாது நம்ம எல்லா ஜூலையும் நம்ம பொதுவாக பார்க்கிறோம் நீங்க செங்கோட்டை போன்ற முகலாய மன்னர்கள் கட்டிய கோட்டைகளை நீங்க பார்த்தாலும் சரி சென்னையில் இருக்கிற இந்த ஜார்ஜ் அந்த அந்த கோட்டையை நம்ம பார்த்தாலும் சரி கோட்டையை சுற்றி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அகலி மாதிரி தோண்டிருப்பாங்க எல்லா கோட்டைகள்லயுமே நம்ம அதை பார்க்க முடியும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா சுத்தி அகலி பள்ள மாதிரி தோண்டி வச்சிருப்பாங்க அதுல தண்ணீர் பெரும்பாலும் ஓடும் கோட்டை சுவர்கள்ல என்ன செய்வாங்க அந்த பாதுகாவலர்கள் நிற்பாங்க எதிரிகள் வந்து என்ன செய்ய முடியாது நேரடியாக குதிரையாகவோ அல்லது காலாட்டு தரைப்படையாகவோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உள்ள நுழைஞ்சிட முடியாது அந்த அகல தோண்டி த
இது நம்ம செங்கோட்டை போன்ற பல்வேறு இடங்களில் நம்ம பார்க்க முடியுது இது முதல் முதல்ல வித்திட்டவர்கள் யாருன்னு சொன்ன ஹசரத் ரசூல் இல்லாங்கி செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் இந்த ஹந்தக்குடி போரில் நபீல் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் சஹாபாக்கரை சொன்னாங்க மதினாவை சுற்றி எதிரிகள் வர முடியாதவாறு என்ன செய்யுங்க அகலி நீங்க குழியை தோண்டுங்கள் என்று பெருமானார் உத்தரவிட்டாங்க அப்படி சஹாபாக்கள் எல்லாம் தோண்டிக்கிட்டு இருக்கும் போது சில முனாஃபிகின்கள் வந்தாங்க அலா தாஜபூனுக்கும் என்ன குழியை தோன்றீங்க உங்க தோழரை பார்த்தீங்களா என்ன சொல்றாரு பின்னால வந்து வந்து அவங்களை தாங்க கிசரா கைசரு ரோமு போன்ற அந்த பாரசீகம்லாம் வந்து நம்ம காலுக்கு கீழே வரும் நம்ம ஆட்சியின் கீழே வரும் அப்படின்னா அவங்க முகமது சொல்றாரு இதெல்லாம் நடக்கிற சாத்தியமா பாரசீகமா இருக்கட்டும் ரோமாவா இருக்கட்டும் கைசரா இருக்கட்டும் எவ்வளவு பெரிய மன்னர் அரச பரம்பரைங்க என்ன மாதிரி பலம் வாய்ந்த நாடுகள் ஆனா உங்க தோழர் முகமது என்ன செய்யறாங்க அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும் நமக்கு வந்து வந்து சேரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே இந்த மாதிரி பேச்சு எல்லாம் கேட்டு உங்களுக்கு ஆச்சரியம் வரலையா இப்போ நீங்க என்ன அவங்களை நம்பவா செய்யறீங்க அப்படின்னு யாரு குழி தோண்டி கொண்டிருந்தார்களோ அந்த தோழர்களுக்கு சஹாபாக்களுக்கு வந்து நயவஞ்சகத்தனமா இந்த முனாஃபிக்கின் என்ன செஞ்சாங்க இந்த மாதிரி செய்திகளை வந்து பரப்பினாங்க நீங்க பாட்டுக்கு விவரமே தெரியாம என்ன செய்யறீங்க குழிய தோண்ட சொன்னாங்கன்னு குழிய தோன்றீங்க ஆனா இந்த மாதிரி அதிசயமான செய்திகள் எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு மனச கெடுக்கிற மாதிரி முனாஃபிக்கின் என்ன செஞ்சாங்க பேசினாங்க அதே போன்று ஹுரைன் என்கின்ற அந்த போர்ல நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி சல்லல்லா அலசன் என்ன செஞ்சாங்க போர் முடிந்த பிறகு அதுல வந்து கிடைத்த அந்த அன்பளிப்பு பொருள்கள் அதற்கு கனிமத் பொருள்னு சொல்லுவாங்க அது பெருமானா சல்லல்லா அலசன் உரிய சஹாபாக்களுக்கு அதை பங்கு வச்சு கொடுப்பாங்க யார் யாருடைய பங்கு எவ்வளவு அந்த குதிரை படைக்கு என்ன பங்கு ஒட்டக படைக்கு என்ன பங்கு காலாட் படைக்கு என்ன பங்கு வில்லு ஈயக்கூடிய அந்த படைக்கு வந்து என்ன பங்கு அதே மாதிரி பல்வேறு உதவிகளை செய்கின்ற அவர்களுக்கு என்ன பங்கு போர் அணிவகுப்பை நடத்துகின்றவர்களுக்கு என்ன பங்குன்னு பெருமானா சல்லல்லா அலை செல்லாம் பொதுவா போர் முடிந்த பிறகு கிடைக்கிற கனிமத் பொருள் என்ன செய்வாங்க கனிமத் பொருள் வெறும் வாழு கத்தி அல்லது ஈட்டி இது மட்டும் கனிமத் பொருள் இல்ல எதிரிகள் கொண்டு வந்த நகைகளை விட்டுட்டு போயிருவாங்க பெண்கள் அணிஞ்சிருந்த நகைகளை அவசரப்பட்டு ஓடும் போது விட்டுட்டு போயிருவாங்க உணவு பண்டங்களை விட்டுட்டு போயிருவாங்க மாவு போன்ற பண்டங்களை விட்டுட்டு போயிருவாங்க கோதுமைகளை விட்டுட்டு போயிருவாங்க குதிரைகளை விட்டுட்டு போயிருவாங்க ஒட்டகங்களை விட்டுட்டு போயிருவாங்க உருக்கு சட்டைகளை விட்டுட்டு போயிருவாங்க இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல கோடி மதிப்புள்ள பொருட்களை விட்டுட்டு போயிருவாங்க உயிரை பிடிச்சு கையில பிடிச்சா போதும் அப்படின்னா எதிரிகள் ஓடுவாங்க அப்படி விடுபட்டு போன இந்த பொருளை சல்லல்ல அலசனை செய்வாங்க இதுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பெயர் கனிமத் பொருள் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் உரிய வகையில் என்ன செய்வாங்க அப்படி ஹனையின் போர் நடந்த முடிந்த பிறகு இந்த பொருட்களை பங்கு வைக்கின்ற சமயத்துல அப்படின்னு ஒரு ஒருவர் என்ன செஞ்சார் பெருமானார்கிட்ட வந்தாரு யாதில் யா முகமது முகமதே நீங்க பங்கு வைக்கிறது சரி நீங்க நீதமாக பங்கு வைங்க நீங்க உங்களுக்கு நெருக்கமான ஆட்களுக்கு கூட கொடுத்துடாதீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத ஆட்களுக்கு குறைய கொடுத்துடாதீங்கன்ற மாதிரி ஒரு தொனியில என்ன செய்யறாரு யாதில் யா முகமது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பாருங்க இந்த உலகத்தினுடைய சல்லதாரச நிபுவத்துக்கு முன்னாலேயே அமீன் சாதிக் அப்படின்னு பட்ட பேர் வாங்கினவங்க குஃபார்களாலேயே புகழப்பட்டவர்கள் எல்லா அமானித பொருளையுமே ரசூலாட்டை தான் அணிசிவாங்க நிபுவத்துக்கு முன்னாலே காஃபீர்களே கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க அதனாலதான் ஹிஜ்ரத் சமயத்துல அலிரதி அல்லாஹ் தாலா அவங்க உட்கார வச்சு என்ன செஞ்சாங்க நீங்க அந்த அமானித பொருளை கொடுத்துக்கிட்டு அடுத்த நாள் மதினாவுக்கு வாங்கன்னு பெருமான சொன்னாங்க அத்தகைய முகமது சல்லாஸ் அவங்க தான் அல்லாவை காண்பித்து கொடுத்தவர்கள் அவர்கள் தான் வந்து குரானை நமக்கு வாங்கி தந்தவர்கள் ஹக்கு பாத்தில் நமக்கு சொன்னவர்கள் அந்த முகமது ரசூல் இல்ல அவங்கள பார்த்து யாதில் யா முகமது என்ன மாதிரி முனாஃபிக்கா இருப்பான் உமர் அதி அல்லா தாலும் பயங்கரமான கோபம் வந்துச்சு சொன்னாங்க அனுமதி கொடுங்க உங்களை பார்த்து யாதில்ன்னு சொன்ன இந்த முனாஃபிக்க நான் வந்து அவன் இல்லாம நாக்க நான் விரும்புறேன் எனக்கு நீங்க அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு உமரதி அல்லா தாலும் கோபப்பட்டாங்க அந்த ஹதீஸ்ல வருது பெருமானாரும் கடுமையா கோபப்பட்டாங்க இல்லம் ஆதில் ஃபமை ஆதில் இந்த உலகத்துல நான் நீதமா வழங்கல என்ன வேற யார் அலங்க நீதமா வழங்க முடியும் என்று பெருமானார் என்ன செஞ்சாங்க கடுமையா கோவப்பட்டாங்க இந்த வரலாறு ஒரு நீண்ட வரலாறு இப்ப இவனும் ஒரு முனாஃபிக் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அதே போன்ற அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாம் தாலானுங்க அவங்க விஷயத்துல வந்து ஒரு தப்பா இட்டு கட்டுதல் என்ன செஞ்சாங்க உருவாக்குனாங்க அப்துல்லா இபின் உபய் போன்ற முனாஃபிக்கின்கள் வந்து ஆயிஷா நாயகனுடைய கருப்பு விஷயத்துல என்ன செஞ்சாங்க இட்டு கட்டுதல வந்து என்ன செஞ்சாங்க அதை உருவாக்குனாங்க பின்னால் அல்ல பதினெட்டு வசனங்களை அல்ல அதை அனுப்பி என்ன செஞ்சாங்க ஆயிஷா நாயகனுடைய
இந்த அப்துல்லா உபவி போன்ற இவர்களும் என்ன செஞ்சாங்க பயங்கரமான முனாஃபிக் அதே போன்று மஸ்ஜிதுல் திரார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டினாங்க மஸ்ஜிது குபாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பள்ளிவாசல் இந்த பள்ளிவாசல கட்டினது யார் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க முனாஃபிகின்கள் சேர்ந்து தான் செஞ்சாங்க மஸ்ஜிது லிராருன்னு பள்ளிவாசலை கட்டினாங்க இது சம்மந்தமாக அல்ல அந்த வசனத்தை குரானிலே அல்ல சொல்லித்தர்றான் அதாவது அவங்க நோக்கமே அப்படின்னா இஸ்லாமியர்களை கெடுக்கணும் இஸ்லாமியர்களை வந்து குரான் அல்ல சொல்றான் தஃப்ரீக்கும் பயனாஸ் முஸ்லீம்களை வந்து பிரிக்கிறது தான் அவங்க நோக்கம் பல்வேறு சதி திட்டத்தின் அடிப்படையில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க மஸ்ஜிது லிராருன்னு ஒரு அல்லாவே அதுக்கு லிராருன்னு பட்ட பேர் வைக்கிறான் கேடு கெட்ட கெடுதியை உருவாக்குகின்ற பள்ளிவாசல் அப்படின்னு அல்லா என்ன செய்கின்றான் அந்த பள்ளிவாசலை அல்லா பெயர் அழைக்கின்றான் அப்ப அந்த பள்ளிவாசலை உருவாக்கி சல்லல்லா அலி சர்மா அவங்களை வச்சே திறக்கணும்னு என்ன செஞ்சாங்க பிளான் போட்டாங்க பிறகு பெருமான சல்லல்லா அவங்க வராமலே அவங்க திறந்தாங்க அல்லா ஜல சுபானு வத்தால பெருமான உத்தரவிட்டு அது எரிக்கும்படி சொன்னான் இதை பற்றி அல்லா குரான்ல சொல்லும் பொழுது லா தகும் ஃபீஹி அபதா நபிய நாயகமே அந்த மஸ்ஜிது லிராரை நீங்க திறந்து வைக்காதீர்கள் அந்த இடத்துல நின்று நீங்க தொழுக வேண்டாம் என்றும் அல்லா என்ன செஞ்சா உத்தரவிட்டான் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா நபி சொல்லாசம் காலத்துல எத்தனை முனாஃபிகங்கள் இருந்தார்கள் என்னென்ன காரியங்கள் அந்த முனாஃபிகங்கள் ஈடுபட்டார்கள் என்ற விளக்கத்தை நம்ம ஓரளவு தெரிந்து கொண்டோம் இன்னும் புரியுதாமா அவளியா புரியுதா பல ஈஸியா இருக்கா முனாஃபிகங்களை பத்தி புரியுதாமா உங்களுக்கு அப்போ முனாஃபிக் நிஃபாக் வந்து ரெண்டு வகை ஒன்று யாத்திகாதி இன்னும் மற்றொன்று அமலி அப்படின்னு சொன்னோம் யாத்திகாதி என்பது அவங்க எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக நரகத்திலே இருப்பார்கள் யாத்தி அக்கதி யாத்திகாதி அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அமலினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா அது பெரும்பாவத்தின் பக்கம் அவர்களே கொண்டு சென்று விடும் அவ பெரும்பாவத்தை விட்டு அவங்க தோபா கேட்டுட்டாங்க மீண்டுட்டாங்க பாவத்தொட்டு குறைச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லாடி பொருத்தத்தை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்னு சான்ஸே கிடையாது நிரந்தரமான நரகம் அவங்க தான் வந்து யாத்திக்காதி மற்றொன்று அமலின்னு சொன்னா அவங்க தோபா செய்தா என்ன செய்து கொள்ளலாம் அவங்க வந்து மீண்டு விடலாம் இப்ப நிஃபாக்கு அமலினா என்ன இப்ப நம்ம பாக்குறோம் வந்து ஹுதைஃபா ரதியுல்லாஹு தாலானு அவங்கள்ட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறாரு மண் நிஃபாக் நிஃபாக்குன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அவன் சொல்றாங்க அந்த பில் லிசானி ஒலாத்த அமலு பிஹி அதாவது நாவால் பேசுவது ஆனா உள்ளத்தால் செயல்படுறது கிடையாது தான் வந்து செய்ய மாட்டோம் நல்லா தெரியும் ஆனா நாவால் என்ன செய்யறது பேசுறது இதுதான் நிஃபாக் என்று என்ன செய்யறாங்க ஹசத் ஹுதைஃபா ரதி அல்லா தாலானுக்கு பதில் சொல்றாங்க ஒரு ஹதீசர் பெருமானார் இப்படி சொன்னாங்க பாதி குல்லு முனாஃபிகின் அலீமுல் பில் லிசான் சிலர்களை கொண்டு நான் என்னுடைய காலத்துக்கு பிறகு நான் பயப்படுகிறேன் பெருமானார் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா உள்ளம் முனாஃபிக்காக இருக்கும் நாவு அழகான பயானே பேசக்கூடியதாக இருக்கும் அல்ல நம்ம அத்தனை பேரும் பாதுகாப்பானாக ஏன்னா அலீமுல் லிசான் நாவு வந்து நிச்சயம் பார்த்தா பயான் அந்த மாதிரி இருக்கும் மணிக்கணக்கில் பேசுற மாதிரி தெரியும் அற வைக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படியே அச்சப்பட வைக்கிற மாதிரி பயான் தெரியும் ஏற்றம் இறக்கமா இருக்கும் அந்த பயானில் அழுக இருக்கும் சிரிப்பு இருக்கும் ஆனா ஜாஹிர் உல் கல்பு உள்ளத்தை பார்த்தா உள்ளத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது அந்த பேசுபவருக்கு பெருமானா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நபர்கள் பின்னால் என்னுடைய காலத்துக்கு பிறகு வருவாங்க இவர்கள் விஷயத்திலே நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொன்னாங்க சல்லாஹு அலிகோசன் பொதுவா ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம கவனத்துல வைக்கணும் ஆலிம் யாரு ஹதீப் யாரு ஆலிம் யாரு ஹதீப் யாரு எந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்டு இதை நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு யாரு நினைக்கிறாரோ அவர் ஹதீப் ஒரு விஷயத்த நம்ம கேட்கிறோம் நல்லா பாயிண்டா இருக்க இதை வந்து நம்மளும் குறிச்சு வச்சுக்கிறணும் நான் வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம பேசும்போது கட்டாங்க இதை பேசணும் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறாங்களோ இவங்க யாருமா ஹதீப் ஒரு விஷயத்தை கேட்டால் அமல் செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையில் இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறாங்களோ இவங்க ஆலிம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹசரத் அபூபக்கு சித்தீக் ரதி அல்லா தாலன் அல்லா நம்ம அத்தனை பேரையும் ஆலிமாக ஆக்கி வைப்பானாக என்னம்மா ஆலிமா நம்ம இருந்து அமல் செய்யும் பொழுது நம்ம அதை செயல்படுத்துகின்ற பொழுது நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லும் போது அல்லா என்ன செய்வான் அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த நசீபை கொடுப்பான் ஆனால் எந்த விஷயத்த எந்த பயானம் கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கல்பில் வந்து நல்ல பாயிண்டாக இருக்குது நல்ல சம்பவமாக இருக்குது நல்ல விஷயமாக இருக்குது நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம சொல்லணும் என்ற அந்த சிந்தனை நம்ம கடுகளும் வந்து விடக்கூடாது இதை ஹசத் அபுபுக்கு ரதி அல்லாஹு தாலானு என்ன செய்கிறாங்க கடுமையாக எச்சரிக்கின்றாங்க சரிம்மா இந்த முனாஃபிகின்களுடைய தன்மை என்ன முனாஃபிகின்களுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஒன்று என்ன செய்வாங்க ஆறு தன்மைகள் இருக்குது முனாஃபிகின்களுக்கு ஒன்று ஃபித்னத் உன்னாஸ் மக்களை வந்து என்ன செய்வாங்க ஃபித்னா பண்ணுவாங்க
கருகுல் ஹைரிலில் ஆகையின் மற்றவங்களுக்கு ஒரு நன்மை கிடைப்பதை விரும்புவது கிடையாது இப்போ இப்ராஹிம் சாத் இருக்காங்க என்னை விட பெரிய அளவுக்கு போகிறாங்க நான் அதை பார்த்து ரசிக்கணும் ஆனால் மாற்றமாக வந்து பெரிய அளவில் போகிறாரு அழகாக பயன் பண்ணுறாரு அழகாக கராத்து உதறாரு அழகாக நிர்வாகம் பண்ணுறாரு அழகாக சேவ் பண்ணுறாரு பெரிய அளவில் வந்துடுவாரோ என்று அந்த சிந்தனை வரக்கூடாது கருகுல் ஹைரில் ஆகரின் மற்றவங்களுடைய நன்மைகளை பார்த்து யார் வெறுக்குகின்றார்களோ இது முனாஃபிக் அப்படின்றாங்க உங்கள் நண்பர்களே நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஒருத்தர் அழகாக பயன் பண்ணுறாரு ஒருத்தர் அழகாக துவா ஓதுறாரு ஒருத்தர் அழகாக வந்து தொலை வைக்கிறாரு ஒருத்தர் அழகாக பாங்கு சொல்கிறாரு புகழணும் மாஷா எல்லாம் பாங்கு என்ன அழகாக சொல்கிறீங்க மாஷா எல்லாம் என்ன அழகாக நீங்கள் பயன் பண்ணுறீங்க உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் நானும் அவங்க தொழுகையில் கவனிக்கிறேன் ஒத்த காலெலாம் நீங்கள் நிற்கிறது இல்லை கையை அங்கே இங்கேயுமா வச்சு நீங்கள் அசைக்கிறதுலாம் இல்லை தொழுகைக்கு நின்னீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் நிற்கிறீங்க அல்லது தக்பீர் கெட்ட உடனே நினைச்சு முதல் தக்பீர் தகவி மாதிரி நீங்கள் தக்பீர் கட்டிடுறீங்க அங்கே இங்கே நீங்கள் திரும்பி பார்க்கறது இல்லை நம்மள்ட்ட யார் யார்கிட்ட என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கோ அதை நம்ம பாராட்டுறோம் புரிஞ்சாமா அதை ரசிக்கணும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் பரவாயில்ல நம்மளை கவனிக்கிறாங்க வி ஆர் நோட் பர்சன் அப்படின்னா நினைச்சு வாங்கன்னா கொஞ்சம் தங்கள அலர்ட்டாகவும் இருப்பாங்க அப்போ பாருக்கப்போ முனாஃபிக்கினுடைய மூணாவது அடையாளம் என்னென்னா கருகுல் ஹைரீலில் ஆகிறேன் மற்றவர்களுடைய உயர்வை பார்த்து வெறுப்பது நான்காவது அல் ஹலஃபு பில் கதிபி பொய் சத்தியும் செய்வது ஐந்தாவது அல் லம்சு பில் ஆகிறேன் மற்றவங்களை கேலி கிண்டல் பரிகாசம் பண்ணுறது நேற்று கூட ஹிப்ஸு ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளை என்ற வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணார் அது பையன் பேர சொல்லலை அவர் சொன்னார் சார் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப்ஸா பேர சொல்லி என்னை கடுமையாக கிண்டல் பண்ணுறாரு அவர் நேற்று நோன்பு வைக்கல இப்போ உடம்பு சரியில்லை ஆனால் நோன்பு திறக்க போயிட்டார் இஃப்தாருக்கு வந்து உட்காந்துட்டாராம் சின்ன பிள்ளைங்க தானே அவருக்கு இது விளாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க இருந்தாலும் விளாட்டா இருந்தாலும் அவருக்கு அது மனசை சங்கடமாக ஏற்படுத்தி போச்சு இந்த நோன்பு கிரியா எதுக்கு நீ கஞ்சி குறிக்க வந்துருக்கிற அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறார் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் ஆனால் அதை நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த ஹிப்ஸு பிள்ளைங்க ஜூமில் இருக்கிறாங்க கவனிப்பாங்க நம்மளும் கூட என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அது செஞ்சிடக்கூடாது அல்லம்சு பில் ஆகரின் மற்றவர்களை வந்து கேலி கிண்டல் பண்ணுவது சில பேர்லாம் அதை தாங்கிக்க முடியாது சில பேர் ரிசர்வ் டைப்பாக இருப்பாங்க மற்றவங்க கேலி கிண்டல் பேசுறது அவங்களால விரும்ப முடியாது அவங்க காமாக இருப்பாங்க அவங்க ரூ சரின்ற மாதிரி போய்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள போய் லுங்கி இழுத்து விடுறதோ அவங்க சட்டை இழுக்கிறதோ அவங்க வம்பு இழுக்கிறதோ அவங்கள நக்கல் பண்ணுறதோ அவங்கள வந்து பண்ணால் அது அவங்க எதிர்த்து பண்ண மாட்டாங்க எதிர்த்து சண்டை போட மாட்டாங்க ஒன்று ஒதுங்கிடுவாங்க அல்லது மரசை விட்டே போயிடுவாங்க நம்ம கல்லூரியில் எத்தனையோ பிள்ளைங்க அப்படி போனது நான் பார்த்துருக்கிறேன் எனக்குலாம் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்க நம்மள்ட்ட வந்து சொல்லியிருந்தால் நம்ம உஷார்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம கவனத்துக்கு வராமே பிள்ளைங்க போயிட்டாங்களேன்னு நீங்களும் கவனமாக இருக்கும் யார் ஒன்று சொன்னால் ஏற்றுக்கிடுவார் யார் ஒரு சொன்னால் ரசிப்பார் யார் ஒரு கிண்டல் பண்ணால் கூட அதை தாங்கிக்கிடுவார் சங்கரப்பட மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து தான் நீங்கள் கேலி கிண்டலோ அல்லது விளையாட்டோ அல்லது ஒரு ஓடி பிடிக்கிறதோ அல்லது தொடுறதோ ஏதோ ஒன்று செய்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம குணம் அறிந்து நம்ம என்ன செய்யணும் செயல்படணும் அது ஆண் பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெண் பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஷேமாக இருப்பாங்க ரிசர்வாக இருப்பாங்க அதிகமாக பேச மாட்டாங்க சிலது விரும்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம அவங்களுடைய குணம் அறிஞ்சு நம்ம நடந்து கொள்வது முக்தரல் ஹாலுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் பொருள் ஏவல் அறிந்து நம்ம என்ன செயல்படணும் அம்மா நம்மள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அத்தா நம்மள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க வாய் திறந்து அத்தாவோ அம்மா நம்மள்ட்ட சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது அவங்க கண் இஷாரா அம்மா எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்கன்றது அந்த இஷாராவை வச்சு என்ன செய்ய செயல்படணும் அதுதான் அறிவாளி பிள்ளைங்க அம்மா உள்ளுக்குள்ள ரசிப்பாங்க அப்பா என் பிள்ளை பாரு நான் வந்து எதையும் நான் வெளிப்படையா சொல்லல ஆனா நான் எப்படி நினைக்கிறேனோ அவன் என்ன செய்வான் அதை அவன் செயல்படுத்தான் சொல்லும்போது அந்த தாயினுடைய உள்ள வந்து ரசிச்சு போயிடும் அத்தாவும் சரி சும்மா சும்மா கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா தொடர்ந்து அட்வைஸ் பண்ண அவர் இதாக எடுத்துக்கிறாருன்னு சொல்லி அமைதியாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த குறிப்பறிஞ்சு நம்ம செயல்படணும் அதே மாதிரி உஸ்தாதாக இருக்கட்டும் பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கட்டும் அல்லது நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அந்த குறிப்பறிந்து இப்போ நம்ம அந்த கேம்பஸில் இருக்கிறோம் தொழுகிறதுக்கு அஜிமன் மலா முஜிம் மலா வராங்க மற்ற சீதவிகள்லாம் வர்றாங்க இப்போ நம்ம எப்படி இருந்தால் அவங்க இதை ரசிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து அந்த முக்தரல் ஹால் நேற்றுலாம் பார்த்தா பிள்ளைங்க நீட்டாக புது ட்ரெஸ்ஸோ அல்லது அழகாக துவச்சி நீட்டாக போட்டு தராவிகளை நின்னாங்க பார்க்கறதுக்கு மனசுக்கு அப்படியே கொஞ்சம் ராகத்தாக இருந்துச்சு இது ஒரு சின்ன ஒரு சிரமம் தான் ஆனால் அது அப்படியே ஒரு ஒரு நஷாத்தத்தை வந்து என்ன செய்யுது அதை ஏற்படுத்துது அப்போ அல் லம்சு பில் ஆகரீன் என்ன செய்யறது மற்றவங்களை
பணம் கட்டுற அளவுக்கு வசதிகளை கொடுத்திருக்கிறான் நமக்கு வசதி இல்லைன்னு நம்ம அதை பொருதுக்கிறதுமே தவிர அதான் சொல்றாங்க அத்தம் ஃபீமா லா ஹக்கும் லகும் தகுதி இல்லாத விஷயத்தை வந்து பேராசை படுவதும் நிஃபாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம நிஃபாக்கு நிஃபாக்குன்னா நம்ம ஆறு விஷயத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் ஒன்று ஃபித்னத்துன்னாஸ் ரெண்டாவது அல் ஹுத்தா அல் மக்கர் மூன்றாவது கருகுல் ஹைரில் ஆஹரீன் நாலாவது வந்து அல் ஹல்ஃப் பில் கதிபி அஞ்சாவது அல் லம்ஸ் பில் ஆஹரீன் ஆறாவது அத்தம் ஃபீமாலா ஹக்குன் லகும் என்ற அந்த ஆறு விஷயத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் நம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சொல்கிறாங்க யார் பெருமான இந்த ஹதீஸ் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நான்கு விஷயங்கள் யார் இடத்துல இருக்கிறதோ அவர்கள் முனாஃபிக்கீன்கள் பெருமானா சொன்னாங்க அடையாளம் <laughs> எச்சரிக்கின்ற ஆரம்ப வாசலாக இருக்குகிறது என்று பெருமானா சொல்றாங்க சொல்றாங்க இன்னாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து முனாஃபிக் ஆகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து முக்கியமா இருக்குதான் ஒண்ணு கிபிர் இந்த வகையான பெருமை அடிக்கிறது பெருமை அதுவும் நிஃபாக்ல கொண்டு போய் விட்டுருமா அதே போன்று வந்து பொய்யும் நிஃபாக்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் நம்ம பொய் தானே நினைக்கிறோம் ஆனா பொய்யனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் என்னமா பொய்யின் அடுத்த ஸ்டெப் நிஃபாக் நிஃபாக் யாரு இன்னல் முனாஃபிக்கின ஃபி தர்கில் அஸ்ஃபலி மினன் நார் அல்லாஹ் காபாத் வரா அப்போ வசனம் <laughs> தனக்குத்தானே அவர்கள் மாறு செய்கின்றார்கள் அவர்கள் அதை அறிவதில்லை நெட்டு இருக்குதுல்லமா நெட்டு போன் சார்ஜ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நேற்று பாதியில காரி ஆகி போச்சு அஜய் பாஸ் விசாது அவங்க நெட்டு இருக்குது ஆனா போன்ல சார்ஜ் இல்லை அந்த மாதிரி படி தான் அப்ப பாருங்க இப்ப வந்து வசனத்துல வந்து என்ன அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு நேர் மாற்றம் என்னன்னா யாரு ரசூலுக்கு வழிபட்டாங்களோ அவர்கள் அல்லாவுக்கு வழிபட்டவர்கள் இப்ப அவங்க யாரு வந்து யாரு அல்லாவுக்கு மோசடி செய்கின்றார்களோ நீ அல்லாவுக்கு மோசடி செய்ய ஆனா அல்லா ஓ விஷயத்துல மோசடி செய்வான் ஒரு சாதாரண ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி உள்ள நீ ஐம்பது அறுபது வருஷம் வாழக்கூடிய நீ மோசடி பண்ணா நீ பெருசா மோசடி நினைக்கிறியே படைத்தவன் மோசடி பண்ணா எப்படி இருக்கும் உன் விஷயத்துல அவன் விளையாண்டு எப்படி இருக்கும் அல்லாவுடைய திரு விளையாண்டு எப்படி இருக்கும் அல்லாஹூ அக்பர் சொல்றாங்க பெருமாதா சொல்றாங்க அல்லா விஷயத்துல யார் மோசடி பண்றாங்களோ எஹதாஹு அல்லா அவனே என்ன செய்கின்றான் அவன் விஷயத்துல அல்லா என்ன செய்கின்றான் மோசடி அவனுக்கு எதிரான தண்டனை அல்லா பிறப்பிக்கின்றான் நப்சகு அவன் தனக்குத்தானே மோசடி செய்து கொள்கின்றான் பிறகு <laughs> ஆனா உங்க மனசு வேற ஒண்ணு எதிர்பார்க்கும் இப்ப நம்ம தராவி தொழுகிறோம் உதாரணத்துக்கு நான் தராவி தொழுகிறோம் வச்சுக்கோங்க இப்ப அல்லா தராவி தொல சொன்னா கேமல் லைல தராவி தொழுகிறோம் ஆனா மனசு வந்து அஜ்மல் மலா உஜீப் மலா நம்ம பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க பரவாயில்ல தராவி தொழுகிறாங்களே 
அப்படி சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த நீயத்து வந்துச்சுன்னா இதுதான் ஹுத ஆத்து அப்படின்றாங்க அல்லா காப்பாத்தனில என்ன இல்லையா பெரும்பாலும் சில செயல்கள் நம்மள்ட இருக்குது ஆனா அது நிஃபாக்குன்னு தெரியாம நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் என்னமோ சொல்றீங்க அல்லா காப்பாத்தணும் பெருமான சொல்றாங்க தாமல் பிமா மரக்கல்லா நீ வந்து உன்னை வணங்கலன்னு சொல்லல நீ இபாத்து செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லல நீ செய்வ தாமல் பிமா அமரக்கல்லா ஆனா அவன் தத்துருப பிகி கைரகு ஆனா அவன் இபாதத்துல வேறு ஒரு தேட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லா காப்பாத்தணும் அதான் மற்ற பெரிய நல்லா காப்பாத்துவானாக சூழ்ச்சி செய்யறதோ அல்லது இந்த ஹுதாத்து செய்யறது சூழ்ச்சி செய்பவர்களும் இந்த ஏமாற்றுபவர்களும் நரகத்துல நரகவாசின் பெருமானா சொல்றாங்களே இத மட்டும் நான் கேட்காம இருந்திருந்தால் லகுந்து அம்குரு ஹாதிகள் உம்மா இந்த சமுதாயத்திலேயே பயங்கரமான ஒரு மோசடி செய்யக்கூடிய பெயர்களிய நான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹசரத் ஹைஸ் பின் சாத் ரதி அல்லாஹு அல்லா காபது சஹாபி எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க பாருங்க அதிகப்படுத்துகின்றான் அவர்களுக்கு நோவினை தருகின்ற வேதனை இருக்கிறது எதன் காரணமாக அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொய்யின் காரணமாக இப்ப உள்ளத்துல நோய் இருக்கு நீங்க நம்ம உடலுக்கு மட்டும்தான் நோய் நினைக்கக்கூடாது உடல் வேறு உள்ளம் வேறு உடலும் உள்ளமும் ஒன்னு கிடையாது என்னமோ சொல்றீங்க உடலும் உள்ளமும் ஒன்னா கிடையாது இல்லையா பெருமான ஹதீஸ் சொல்றாங்களே இன்னஃபில் ஜசதி முதுகத்தன் ஃபைதா சலுஹ சலுகுல் ஜசது குல்லுகு வைதா ஃபசத ஃபசதல் ஜசது குல்லுகு அலா வஹியன் கல்பு உடல்ல ஒரு சதத்துண்டு இருக்குது அது சரியாச்சுன்னா எல்லா உறுப்பும் சரியா இருக்கும் அது கெட்டு போச்சுன்னா எல்லா உறுப்பும் கெட்டு போயிரும் அதுதான் உள்ளம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளம் வேறு உடல் வேறு புரிஞ்சாமா ரெண்டையும் நம்ம ஒன்னா இசைக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது உடல்ல என்னென்ன நோய் வருது ஜுரம் வருது வயிற்று வலி வருது தலைவலி வருது அப்பண்டிக்ஸ் வருது அல்சர் வருது ஸ்டோல் ஃபார்ம் ஆகிறது வருது கிட்னி ஃபெயிலியர் போன்ற பிரச்சனை வருது சிறுகுடல்ல பெருகுடல் பிரச்சனை வருது முட்டு வலி வருது ஜாயிண்ட் வலி வருது இடுப்பு வலி வருது முதுகந்தண்டு வலி வருது கழுத்து வலி வருது இதெல்லாம் உடல்ல வரக்கூடிய வலி தானம்மா நம்ம எல்லாத்தையும் சாதாரணமாக வரதானே செய்யுது சேம் இதே மாதிரி உள்ளத்திற்கும் வலி உண்டு இந்த நோய் எப்படி உடலுக்கு நோய் ஏற்படுதோ இதே போன்று கல்புக்கும் நோய் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நோய் இருக்குகிறது இந்த மரபு நீங்க உடல் நோய் நினைச்சிட கூடாது உள்ளம் கல்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய் அப்போ உள்ளத்துடைய நோய் என்னன்னா இவங்க பாறை <laughs> மேலேருந்து பாறை உருண்டு கீழே உருதுன்னா நிலச்சரிவுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா குரான் அல்லா சொல்றான் அல்லாவுடைய அச்சத்தின் காரணமாக பாறை உருண்டு கீழே விழுகிறது அப்படின்னு குரான் அல்லா சொல்றான் சூரத்தில் பக்கரால அல்லாவுடைய அச்சத்தின் காரணமாக பாறை பிளந்து தண்ணீர் வெளியே வருகிறது நம்ம வேணா அதுக்கு குற்றாலம் சொல்றோம் அது நம்ம வேணா என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம பல பேர் வைக்கிறோம் ஆனா அல்லா சொல்றது அல்லாவுடைய அச்சத்தின் காரணமாக பாறை பிளந்து தண்ணீர் வெளியே வருகிறதுன்னு அல்லா குரான்ல சொல்றான் அப்ப அந்த கல்லுக்குள் ஈரம் கல்லுக்குள்ள கூட ஈரம் இருக்குகிறது ஆனா இந்த காஃபீர்கள் இறைவனுக்கு யாருடைய கல்விலே ஷக்கு நிஃபாக் இருக்குகிறதோ அவருடைய உள்ளங்கள் இறுகி விடும் என்று அல்லாஹ் குரானில் சொல்லி தருகின்றார் குரான்ல அல்லா சொல்றான் நாளை மறுமையில எந்த செல்வமும் நமக்கு பலன் தராது ஐயாயிரம் கோடி சொத்து வச்சாலும் சரி ஐம்பதாயிரம் கோடி சொத்து வச்சாலும் சரி மறுமையில் நிற்குமா எந்த சொத்து நமக்கு என்ன செய்ய மறுமையில பலன் தராது 
வலா பனூன் நமக்கு இருபது பிள்ளைங்க இருந்தாலும் சரி நாற்பது பிள்ளைங்கள் இருந்தாலும் சரி பத்து பிள்ளைங்கள் இருந்தாலும் சரி இந்த செல்வங்களும் நமக்கு மறுமையில எந்த விதமான பலனுமே தராது இல்லாமன் அத்தல்லாக பிகல்பின் சலீம் யாரு எதமான சக்கும் நிஃபாக்கும் இல்லாம உல உலபூர்வமான உல தூய்மையான கல்போடு மறுமையில வர்றாங்களோ அவர்கள் தான் அங்க வெற்றி பெறுவாங்களே தவிர எவ்வளவு பெரிய லேண்ட் லேடா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய புள்ளி செல்வம் இருந்தாலும் சரி மறுமையில் அது பலன் தராது என்று அல்ல குரானில் சொல்லி தருகின்றான் குரான வசனம் வரக்கூடிய வசனத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம பார்க்கறோம் அப்போ உள்ளத்துடைய நோய்கள் என்னன்றதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அடுத்த வசனத்தை அல்லா சொல்றான் அந்த முயாசிக்கு இங்க பார்த்து நீங்க ஃபசாது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாங்க எங்க ஃபசாது பண்றோம் நாங்க நல்லது தானே செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லா சொல்றான் அலா இன்னக்கு முகுமல் முஃசிதூன் வலாக் இல்லா எஷ் அருண் அவங்க தான் ஃபசாது செய்பவர்கள் ஆனா அதை அவரதை உணர மாட்டார்கள் ஹசரத் அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லா அறிவிக்கிற அந்த ஹதீஸ் அல் ஃபசாது ஃபசாது என்ன தெரியுமா ஹுவல் குஃபுரு வல் அமலு பில் மாசியதி ஃபசாது ஃபசாதுனா அது குஃபுரு அது குஃபுரு எப்படி உருவாகும்னா பாவமான காரியங்கள் செய்வதன் மூலமாக அந்த குஃபுர் உருவாகிடும் இப்போ குஃபுர்னு ஏதோ காஃபிரு அவங்க முனிசாமி பொனிசாமி அப்படி ராமசாமி அப்படி நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது எல்லாம் காப்பாற்றணும் நமக்கு அந்த பாதிப்பு வரும் எப்போ அந்த குஃபுர் வரும்னா பாவங்கள் அதிகரிக்கும் பொழுது தொழுகையில் நம்ம பேணுதல் இல்லாமல் இருக்கிறோம் அல்லது நம்ம பொய் பேசுகிறோம் அல்லது வந்து குரானை வந்து நம்ம மதிக்கிறது இல்லை ஹதீஸை நம்ம மதிக்கிறது இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட இல்முகளை வந்து நம்ம தூக்கி எரிஞ்சு பார்க்கறது ஒரு மாதிரி கேவலமாக பார்க்கறது ஒரு மாதிரி ரசிக்காத மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பாவம் அதான் சொன்னாங்க அல் ஃபசாத் ஹுல் குஃபுரு வல் அமல் பில் மாசியதி இந்த பாவமான இந்த காரியங்கள் ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சிடும்னா நம்மளை கொண்டு போய் குஃபுரில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திரும்ப <laughs> ஒரு கொடு கொடுன்னு எலி சவுண்டு போட்டுச்சுன்னா அது அங்கே ரெண்டு பேரும் ரெண்டு என்ன செய்கிறாங்க தொழுகை ஓட்டு தட்டிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் அப்படி திரும்பி பார்த்து என்ன நடக்கு ஏது நடக்கு ஃபேனை ஆஃபேனே சவுண்டு வருது அப்படின்னா நமக்கு அதான் ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்கன்னா நம்ம பார்க்கறது இல்லை அந்த குறு குறுன்றது வரும் சாதாரணமாக ஆனால் பொதுவாக வரக்கூடாது பொதுவாக மஜ்ஜிலிஸில் மட்டும் நம்ம கவனமாக வச்சுக்கிறோம் வந்து மஜ்ஜிலிஸில் உட்காந்துருக்கோம் தொழுகையிலேயோ வேறு மஜ்ஜிலிஸ்லேயோ பின்னால் கொலையை நடந்தாலும் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது சில பேர்லாம் பாருங்க நீங்க பல்லாம் சில பேர் தொலை போனி வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எஞ்சி ரெண்டாவது எஞ்சி தொலைப்போம் அவர் முன்னால் உட்காந்து தொலை முடிச்சு திரும்ப அப்படியே பயம் பார்ப்பாரு அது ரொம்ப கெட்ட பழக்காது நான் திரும்பி பார்த்துறவே கூடாது நானா வந்து அந்த திரும்பி அந்த சவுண்டு வச்ச கடைசியில் அந்த எலி சவுண்டு என்ன திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அதான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கவனிக்கிறாங்க மற்றவங்க பார்க்குறாங்க எதுக்கு நம்ம கவனிப்பானே அப்படின்னு சொல்லி அந்த திரும்பி பார்க்கறது ரொம்ப கெட்ட குணம் அது மாதிரி நீங்கள் சைக்கிள்லேயே போகிறீங்க பைக்கிலேயே போகிறீங்க ஒருத்தர் அப்படி கை தட்டி கூப்பிட்றாரு நீங்கள் திரும்பி பார்க்கக்கூடாது புரிஞ்சா உங்களுக்கு நம்மளை தான் கூப்பிட்றாருன்னா போகிற எல்லாரும் திரும்பி திரும்பி பார்ப்பான் அப்படி தேவன்னு சொன்னால் அவர் ரிஸ்வான் கூப்பிட போகிறாரு தேவன்னா சலீமுன்னு கூப்பிட போகிறாரு தேவன் சொன்னால் முசம்மின்னு கூப்பிட போகிறாரு கூப்பிடும் போது நம்ம வந்துக்கிறலாம் திரும்பிக்கிறலாம் தட்டுறாங்க உடனே பைக் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கூப்பிட்றாங்களோ திரும்பி பார்க்கக்கூடாது சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அது மரியாதை குறைவு புரிஞ்சா உங்களுக்கு அப்படி தேவைன்னா வந்து வீட்டு வந்து பார்க்க போறாரு அப்படி தேவைன்னா போன் பண்ண போறாரு அப்படி திரும்பி பார்க்கறதே வந்து நல்ல செயல்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெரியார்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அதனால ரொம்ப கவனம் நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஒரு நல்ல பொண்ணை யாருக்கு உருப்பாடுறீங்க இந்த மாதிரி முக்தலுள்ள ஹால் இந்த செயல்பாடுகளை தான் பொதுவாக ரசிப்பாங்க சின்ன சின்ன விஷயம் மஜிலிஸ் உட்காந்துருப்பாங்க சில பேர் மூக்கம் நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் விகாரமா இருக்கும் சில பேருக்கு தூக்கம் வந்துடும் மேடையில் உட்காந்தா கூட அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் விகாரமா இருக்கும் எழுந்திருக்கும் போது கையில் லுங்கி வந்து எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கிறோம் அது மாதிரி எந்திக்கும் போதே நம்ம கவனமாக எந்திக்கணும் அந்த சின்ன சின்ன செயல்பாடுகளே விகாரமாக ஏற்படுத்துகிற மாதிரி செயல்பாடுகள் இருக்கக்கூடாது நமக்கு எச்சிலே வருது விகாரமாக ஓன் காரி துப்பக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுவாங்க சாப்பிடும்போது அழகாக சாப்பிடணும் நம்ம மேசில் ஒருத்தர் உஸ்தாதாக இருந்தார் ஆனால் பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய தாடி ஆள் தோற்றம் நல்ல பாடம் நடத்துவார் ஆனால் மற்ற உஸ்தா மாதிரிலாம் சேர்ந்து இவர் எங்களுக்கு உஸ்தாது வேணாம் உஸ்தாது அப்படின்ட்டாங்க நல்ல பெரிய தாடி நல்ல பாடம் நடத்துகிற உஸ்தாது யாராவது வேணான்னு சொல்லுவாங்களா சரி ஏங்க அவர் வேணான்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அவர் சோபாவில் உட்கார்ற முறையே சரியில்லை நீ
அவன் விகாரமா சாப்பிடுறான் அவன் பேசுறது சரியில்லை விகாரமா பேசுறான் அவன் வந்து செயல்பாடே வந்து அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸே வந்து நம்ம விகாரத்தை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு இப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க டைவர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம உட்கார்றதா இருந்தாலும் சரி சோபான்றது இருப்பு உட்கார்றதுக்கு தான் சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட்லி சோபா இருக்கும் லட்ச ரூபா சோபா இருக்கும் இது உட்கார்ந்தாலும் ஒரு காலத்துக்கு சோபா பரத்துக்கு ஏற்பாடு காலன்றது பாதம் செருப்பு அணிகிற மேட்ரு அதை கொண்டு வச்சா அந்த வீட்டுக்காரங்களோ அந்த செல்வந்தர் என்ன நினைப்பாங்க என்ன மனுஷன் சில அஜித் மாதிரி அந்த முக்தலல் ஹாலே இருக்காது ஆனா அஜித்தால அவங்களால கண்டிக்கவும் முடியாது சொன்னா இது நினைச்சுக்கிறாங்களோன்னு சொல்லி அது பட்டா சாப்பிடுற தோரணம் மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ் குடிக்கிற தோரணம் மாதிரி இருக்கும் சோபால பார்த்தா ஒரு காலத்துக்கு எப்பாரு அது விகாரமா ஒரு ரிங் டோனை வச்சு அடிச்சுவாரு அடிக்கிற போன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவன் டிஸ்டர்பா இருக்கும் நானும் எந்த முக்கியமான ஆட்கள் மீட் பண்ணாலும் சரி முக்கியமானா ரொம்ப பெரிய ஹை கிளாஸ் இல்ல ஓரளவு அஜிமன் மலை முஜிம் மலை மீட் பண்ணா கூட போனை சைலண்ட்ல போட்டுருவோம் அது ஒரு மரியாதை குறைவு நம்ம போன் வந்துட்டே இருக்கிறதும் அது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் பெரிய ஆளுக்கு சந்திச்சாலும் உற்சாகம் சந்திக்கும் போது போனை மெதுவாக நம்ம சைலண்ட்ல போட்டுக்கிறோம் புரிஞ்சாமா அந்த விங் ரிங் டோன் கூட விகாரமான ரிங் டோனாகவும் வச்சிடக்கூடாது அதையும் பார்த்து நம்ம கவனமாக செய்யணும் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் தான் நம்மளை ரசிக்க வைக்கமே தவிர வெறும் இல்முகள் இருந்தால் மட்டும் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் கிடையாது இல்முகளில் உற்சாக உற்சாக வேணான்ட்டாங்க கருத உற்சாக எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லும் போது எப்படி நம்ம வந்து அதை மறுக்க முடியும் கரெக்டாக அந்த உற்சாக நம்ம தூக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்லுவாருன்னா உட்கார்ற முறை சரி இல்லைன்றதுக்காக வேண்டி ஒரு விகாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது கூட உட்காரத்துக்கு ரசிக்கிற மாதிரி என்ன செய்யணும் இருக்குங்கிறத நான் கவனத்தில் சொல்ல வரேன் அப்போ பாருங்கப்போ இதை திரும்புதல்ன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஹதீஸை வந்துச்சு சல்லதாச சொன்னாங்க இப்போ ஒரு தோழர் உள்ள நுழைவார் இப்போ ஒரு தோழர் உள்ள நுழைவார் அவர் சொர்க்கவாசி அப்படின்னு சொன்னாங்க சொர்க்கவாசியை பார்க்குறது அவரை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சஹாபர்களுக்கெல்லாம் பயங்கரமான ஆச்சரியம் யார் 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 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பத்தல அரஜுலி மீன் அல்ல அன்சாரி தந்திஃபு லஹியத்துக்கு மாவு மீன் ஒதூஹி அப்படி தாடி ஒது செஞ்சுட்டு தாடிலேருந்து தண்ணி சொட்டு சொட்டாக வடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது தன்னுடைய இடது கையில் அப்படி செருப்பை தூக்கிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அந்த சஹாபி உள்ளே வர்றாங்க பார்த்தா சிம்பிளாக இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஆச்சரியம் இவங்களாம் சொர்க்கவாசி அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் ஹசரத் அப்துல் நாயிபின் அம்பர் இபின் ஆசர் அலி அல்லா தலம் சஹாபி நிறைய ஹதீஸ் வந்துருக்கு பெரிய முக்கியமான சஹாபி இவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க யார் இவங்க என்ன பெரிய சிறப்பு எப்படி வாழ்ற காலத்திலேயே சொர்க்கவாசின்ற சூழலை அறிவிச்சாங்க என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படி இவங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா மூணு நாள் அவங்க கூடவே நம்ம இருக்கணும் மூணு நாள் கூட எப்படி இருக்க முடியும் அவங்க வீட்டில் இப்போ எப்படி தங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இப்படி சொல்கிறாங்க எனக்கு எங்கள் அத்தாவுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை அதனால் எங்கள் அத்தாட்ட நான் பேசலை வீட்டுக்கு போக முடியல நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தா நான் அவங்க கூட தங்கிக்கிறேனே அப்படின்றாங்க அந்த சஹாபி வந்து சரி வாங்க எங்கள் வீட்டில் தங்கிக்கோங்க அப்படின்றாங்க மூணு நாள் அப்துல்லா இபின் அமிர் இபின் ஆஸ் ரபி அல்லா தாலானு என்ன செய்கிறாங்க அந்த தோழருடைய வீட்டில் யார் சொர்க்கவாசின்னு சொன்னாங்களோ அந்த தோழர் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு பெரிய ஆட்சி என்னென்னா பெரிய வித்தியாசமான செயல்பாடுகள் இல்லை சஹாபர்கள் செய்கிற மாதிரி இரவு தொழுகைகளை செய்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு படுத்துடுறாங்க திரும்ப ஃபஜிருக்கு தான் என்ன செய்கிறாங்க எழுந்திருக்கிறாங்க மூணு நாளுமே இதே மாதிரி உண்டான செயல்பாடுகளை தான் பார்க்குறாங்க பெரிய வித்தியாசங்கள் ஒன்றும் பார்க்கல கடைசியில் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்துட்டு அப்துல்லா பின் அம்பர் பின் ஆசை அந்த தோலட்ட கேட்டாங்க மாஹுவ இல்ல மாஹது ரைது ஹைர அன்னி லா அஜிது ஃபி நஃப்சி ஹில்லல் ல ஹது மின் அல் முஸ்லிமீன் அது சொன்னாங்க என்ன உங்களுக்கு புது சிறப்புகள் எது ஸ்பெஷல் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்போ உங்கள் சொர்க்கவாசி நான் சூழலை சொன்னாங்களே அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தோழர் சொன்னாங்க சொன்னாங்க ல அஜிது ஃபி நஃப்சி ஹில்லல் ல ஹது மின் அல் முஸ்லிமீன் எந்த முஸ்லீமுடைய உயர்வை பார்த்து நான் பொறாமல் பட மாட்டேன் யாரை பார்த்து ஏலனமாக நான் பார்க்கவும் மாட்டேன் அவங்களுடைய வசதிகளை பார்த்து நான் பொறாமல் போட மாட்டேன் அவங்களுடைய வாகனத்தை பார்த்து நான் பொறாமல் போட மாட்டேன் அவங்களுடைய பேச்சாற்றலை பார்த்து நான் பொறாமல் போட மாட்டேன் யாரையும் பார்த்து நான் அணிசிய மாட்டேன் பொறாமல் போட மாட்டேன் நான் அணிசிய மாட்டேன் அது அவங்களுடைய உயிரை பார்த்து நான் அணிசிய மாட்டேன் அது ஒரு மாதிரி இறங்கி போனால் நல்லா இருக்குமே இவர் கெட்டு போனால் நல்லா இருக்குமே இவர் அசிங்கப்பட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் ஒலா ஹசுதுகு அலா ஹைரி ஆதா குல்லா இல்லா ஐயா அவருக்கு அல்லா கொடுத்த சிறப்புகளை பார்த்து நான் பொறாமல் போடவே மாட்டேன் நான் பெரிய அமல்லாம் ஒன்றும் செய்யலை நான் செஞ்சது என்னென்னா யாரை இலக்காரமாக ப
சில நேரத்தில் வந்து வந்து அவருக்கு எல்லா குடுத்தை பற்றி பொறாமை ஏற்படுத்துது ஆனால் அவருடைய உயிரை பார்த்து ரசிக்க முடியாமல் போயிடுது இதுதான் எங்கள்கிட்ட இல்லை ஆனால் உங்கள்கிட்ட எல்லா கொடுத்துருக்குறான் அதுதான் நீங்கள் சொர்க்கவாசியினுடைய அடையாளம் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரே ஒரு ஹதீஸ் தப்சீருடைய கடைசியில் அபு ஹரீரா ரதி அல்லா தாரான் அறிவிக்கிறாங்க ரசூஸ் அல்லா சமாங்க சொன்னாங்க ஒவ்வொரு திங்கள்கிழமையும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் வந்து என்ன செய்யும் திறக்கப்படும் சொன்னாங்க அல்லாவுக்கு இணை வைக்காத அத்தனை பேர்களையும் அல்லா சொல்ல சுபகானுபவத்தில் மன்னிக்கின்றான் முஷிரிக்கை தவிர இறை வைப்பவரை தவிர அத்தனை பேரையும் அல்லா மன்னிக்கின்றான் அது மட்டும் என்ற இன்னும் சிலரை அல்லா மன்னிப்பதில்லை ரஜுலன் காலத்து பைனகு ஒபைன அகிகி ஷஹனா ஒரு சகோதரர் அவரும் தன்னுடைய சகோதரருக்கு மத்தியில் ஒரு ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கு ஒரு சண்டை இருக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்குது இவரையும் எல்லாம் மன்னிக்கிறது இல்லை அண்ணன் தம்பி தான் சகோதரன் கிடையாது நீங்க எல்லாருமே சகோதரர்கள் புரிஞ்சாமா இங்க இருக்க கேம்பஸ் எல்லாம் நீங்களும் எஹுவா தானே உங்களுக்கு நூத்தி மீது கருத்து வேறுபாடு இருக்குது அப்ப அந்த கருத்து வேறுபாடு மனுஷ நீக்கி சுலகமா நம்ம மாறிக்கிறோம் யாருக்கு இந்த கருத்து வேறுபாடு இருக்குதோ அல்லது கூட பிறந்த சகோதரருக்கு கருத்து வேறுபாடு இருந்துச்சுன்னா அல்லா அவங்களும் மன்னிக்கிறது இல்லை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமையும் வியாழக்கிழமையும் சொர்க்கத்துடைய வாசல்கள் திறக்கப்படுது இந்த அல்லா என்ன செய்கின்றான் யாரும் மன்னிக்க மாட்டான் முஷ்ரிக்க அல்லா மன்னிக்க மாட்டான் இன்னும் யாரு சகோதரர் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதோ அவர்களையும் அல்லா என்ன மன்னிப்பதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு பெருமானா சொன்னாங்க அல்லா சொல்றானா உள்ளூரு அவங்க <laughs> அவங்க கொஞ்சம் சுலுக ஆயிட்டாங்கன்னா மன்னிக்கப்பட்டுருவாங்க அப்படின்னு அல்லா சொல்லுவான் என்று பெருமானா சொல்றாங்க இப்ப நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னு சொன்னா சங்கக்குரிய அருமை மாணவ கண்மணிகளை இந்த இதுவரைக்கும் நம்ம ஓதனை இந்த இந்த வசனங்களில் இருந்து அதற்குண்டான தப்சீர்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்போ நிஃபாக்கு எத்தனை வகை என்றதை நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம முழுமையா பார்த்தோம் நிஃபாக்களுடைய அடையாளங்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம் பதிமூணு வசனங்கள் அல்லா ஜல சுபகானு கோத்தாலா முனாஃபிக்கிங்கள் சம்பந்தமா அல்லா சொல்லித்தர்றான் அல்லா ஜல சுபான கோத்தாலா இந்த தப்சீரின் மூலமாக எந்த விஷயங்களில் நாம் விளக்கங்களை சொன்னோமோ கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்கிற பாக்கியத்தையுள்ள ரஹ்மான் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் தந்தர்கள் புரிவானாக ஆமீன் இப்பொழுது நம்மளுடைய நாத் சேனலினுடைய சிஇஓ மௌலானா அனீஸ்வர் ரஹ்மான் அத்தாயி அவர்கள் ஒரு நாத் படிப்பார்கள் இன்சால் அதன் பிறகு தாலிமுடைய வஜிரிஸ் ஆரம்பமாகும் ஷிகிங்கள் 
ஆயிரம் வந்தவரே இன்பம் கல்வதம் உள்ளவரே முத்து ஹபீபி மறந்து போய் சிநேக நிராவும் மாணி போய் விழிக்கோ திருநில் யாரென்னறியும் பேசுறதால இருக்கமா தோணுது பொறுப்புதாரி அற்புதமான ஒரு பாடலை பாடினாங்க ஒரு இது ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் அவங்க வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பது பாடல்களை வந்து அத்தாயி ஞாத்து சேனல் சார்பாக வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ரேடியோ மாதிரி அதுக்கு என்ன பேர் அது அனீஸ் ஹேண்ட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி நாளைக்கு இன்சால்ல அதை நாளைய ப்ரோக்ராமில் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிப்பாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது மத்தியானம் என்ட்ட கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சாங்க அதை காமிச்சாங்க போட்டால் கிட்டத்தட்ட வேறு எதுவுமே இருக்காது சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பாட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த பாட்டு நமக்கு தேவையோ ரிமோட்டில் கூட பண்ணிக்கிடலாம் அதை வச்சு வேற எஃப்எம்மோ வேறு எதுவுமே நம்ம கேட்க முடியாது ஒன்லி அத்தாயி ஞாத்து சேனலுடைய அந்த ஐம்பது பாடல்கள் வந்து அதில் அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்பீக்கரு நாளைக்கு காமிப்பாங்க நானும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பீக்கர் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறேன் வீட்டில் நம்ம வந்து சுவிட்சில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிளக்க மாறிட்டு சுவிட்சை போட்டு விட்டாச்சுன்னா மாஷால் அது பாட்டுக்கு என்ன செஞ்சுட்ருக்கோம் அவங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான என்ன செஞ்சுக்கங்க நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துக்கங்க அதை இன்சா நாளைக்கு இன்சால் அன்றைக்கி கொண்டு வர சொல்லலாம்னு நினச்சேன் மூலம் நான் நாளைக்கு நாளைக்கு ப்ரோக்ராமில் வந்து அதை டிஸ்பிளே காமிப்பாங்க இன்சால்ல அந்த பாக்ஸு அந்த ஸ்பீக்கர்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அலமதுல்ல ஸோ அலமதுல்லா தாலிமுடைய மஜிலிஸ் இந்த கேம்பஸில் இப்ராஹிம் மூலம் ரொம்ப அழகாக செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்ல ஏசி அழகான ஹாலு அந்த மைக் செட்டப்பு கேமரா எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட தொண்டைக்கு பாதிப்பும் வரலை அது நல்ல ரசிக்கிற மாதிரியும் அது அந்த கிரிப்பில் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது இதை பார்த்து எல்லா கேம்பஸும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நேக்க இஷாராக சொல்லிக்க வேண்டி தான் இப்ராஹிம் மூலம் ரெடி பண்ண மாதிரி நாளைக்கு லுத்துஃபுல்லா உஸ்தாது உமன்ஸ் ரெடி பண்ணுவாங்க 
அதுக்கடுத்த நாள் வந்து சேத்துப்பட்டில் அபு குருசா ரெடி பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்த நாள் வந்து வந்து ஆதி உஸ்தாத் நெம்மிலியில் அங்கே ரெடி பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து பாண்டிச்சேரி சைஃபர் அம்மா உஸ்தாத் ரெடி பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து விக்கிரவாண்டியில் பாசி உஸ்தாத் இன்ஷாலா ரெடி பண்ணுவாங்க அலமதுல்லா தாலிமுறை மஜ்லீஸ் நேற்று தாரிக் உஸ்தாத் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க உஸ்தா தோபா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நடத்திட்டீங்க கொஞ்சம் சுலுவாக நடத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரெண்டு டாபிக் ஒன்று தௌபா இன்னொன்று நஃப்ஸு அப்போ இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு டாபிக் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று தௌபா இன்னொன்று நஃப்ஸு ஏன் சார் ஒரு டாப்பிக்கை நம்ம ஒழுங்காக முடித்தா என்ன அப்படி தானே நீங்கள் மனசில் பொதுவாக தோணும் நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் ஆனால் வந்து இப்போ இருபத்தி ஏழு நாள்னா அது இருபத்தி ரெண்டு நாள் வச்சுக்கோங்க அல்லது இருபத்தி ஏழு நாள் இருபத்தி ஏழு டாபிக் நமக்கு கிடைச்சிருமா இல்லையா ஏன் வசீர் அது நமக்கு இல்மு தானே வசீர் என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ இருபத்தி ஏழு டாப்பிக்கை வந்து நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தை தசோஃபை விளங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிவிட்டா ஒரு டாப்பிக்கு கைவிட்டு போன மாதிரி போயிடுமே அதனால் இன்னைக்கு ரெண்டு டாப்பிக் முடிக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா வசீர் செய்யலாம் அப்படி சரி சார்லாம் இப்போ தௌபாவுடைய நேற்று நம்ம பார்த்து அந்த தௌபாவுடைய தாலிம் தௌபா என்னத பார்த்தோம் யாயுல்லதீன் ஆமனு தூபு இலல்லாஹி தௌபத்து நசுஹா ஈமான் கொண்டவங்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தௌபா செய்யுங்க ஐயுல் மீனும் லாலகும் துஃபுலிகும் நீங்கள் வெற்றியாளராக நீங்கள் ஆவீர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் இன்னொரு அவசரத்தில் சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம் அசா ரப்புக்கும் யுக்கஃபியூர் ஆண்கும் செய்யாத்திக்கும் வைதுகளுக்கும் ஜன்னாத்தின் தஜரி அப்போ தௌபா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தௌபாவை நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பாவங்களை வந்து அது மன்னிக்கும் உங்களுடைய தீமைகளை நன்மைகளாக ஆக்கும் நாளை மறுமையில் ரசூர் சல்லாசம் அவங்களோடும் அந்த மொமீன்கள் இருப்பாங்க அவங்க நூறும் நூறாக இருப்பாங்க என்ற வசனத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நேற்றைய தௌபாவுடைய பாடத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ தௌபா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ யூபுல் அப்துல் லாஹிரன் ஓ பாத்தினன் ஆசிமன் அலா அதுமில் ஒழுதி மூன்று விஷயம் தௌபாவினுடைய விஷயமா நேற்று சொன்னதை நம்ம கேட்டோம் ஒன்று வெளிப்படையாக தௌபா செய்யணும் இன்னொன்று உள்ரங்கத்திலையும் தௌபா செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது அந்த தவறின் பக்கம் நான் மீளவே மாட்டேன் என்ற உறுதியோடு நம்ம என்ன செய்யும் தௌபா செய்யணும் அப்போ யார் வந்து வெறும் வெளிப்படையாக மட்டும் தௌபா செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னன்றத அந்த ஹதீஸை நம்ம பார்த்தோம் ஒமன் தாபா லாஹிரன் யார் வெளிப்படையாக தௌபா செய்கிறாங்களோ கமசலி மஸ்பலத்தின் ஒரு குப்பக்கூடையை போன்று குப்பக்கூடைக்கு மேலே அழகான பட்டு பூர்த்திய போர்வை போத்தி வச்சா மக்கள்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க ஆனால் அந்த போர்வையை நகர்த்திட்டா பார்த்து வெறுப்பாங்களா இல்லையா இந்த மாதிரி யார் வந்து என்ன செய்கிறாங்க வெளிப்படையாக தோபா செய்கிறாங்களோ உள்ரங்கமாகவும் திரும்ப நான் அந்த தவறை செய்ய மாட்டேன் என்ற சிந்தனையும் இல்லாமல் வெளிப்படையாக மட்டும் தோ தோபா செய்கிறாங்களோ நாளை மறுமையில் இப்போ நம்ம பார்த்தா இவர் அழுதாருமா பயங்கரமாக தோபா கேட்டாருமா அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிடுவோம் அவங்க அத்தனை நினைப்பாங்க என் பையன் இன்னும் மாதிரி அழுது அழுது துவா கேட்டான் தெரியுமா தோபா கேட்டான் அப்படின்னு ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து கல்பால் அவன் துவா கேட்கல அல்லது திரும்ப அந்த பாவத்தை பக்கம் நம்ம மீற மாட்டேன்ற உறுதி அவன் என்ன கொள்ளலை ஆனால் அத்தா பார்த்தா அசந்துருவார் உஸ்தாத் பார்த்தா அசந்துருவாங்க வந்து ஷேக் பார்த்தா அசந்துருவாங்க அல்லது தன்னுடைய நண்பர் பார்த்தா அசந்துருவாங்க இதை தான் பெருமானா சொன்னாங்க குப்பக்கூடையை போன்று மேலே பட்டு துரிய போகிறதுனா பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க இப்போ யார் நம்ம அந்த மாதிரி தோபா செய்கிறோமோ மறுமையில் அல்ல ஜல சுபானுகுவாத்தால பெருமானா சொல்கிறாங்க ஃபைதா கஷஃப் அல் ஹிதா யோமல் ஹியாமா மறுமையில் வந்து அந்த போர்த்தப்பட்ட அந்த பட்டு துணியை நமக்கு இருக்கிற அந்த புகழை அதை நீக்கி பார்த்தா யோம துபுல சராயிரு நம்மளுடைய எல்லா அசராறுகளும் வெளியாகிவிடும் என்னென்னு செஞ்சாங்க இந்த ஹதீஸில் பெருமானா சொல்லித்தரதை நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அதே போன்று நம்ம பார்க்குறோம் தௌபா இப்போ தௌபா செய்வோடைய சிறப்பை பற்றி அல்லா அனுசார் சொல்லக்கூடிய பார்க்குறோம் அல்லா என்ன சொல்கிறான் இன் அல்லா யஹிப் தவ்வா பீன யஹிபில் முத்து தகிரின் தௌபா யார் செய்கிறாங்களோ அவர்களே அல்லா என்ன செய்கின்றான் வந்து நேசிக்கின்றான் என்ற ஹதீஸை நம்ம பார்த்தோம் அதே போன்று வந்து இப்லீஸ் வந்து அல்லாட்ட ஃபைட் பண்ணுற செய்திகளையும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் ஒரு அடியானுடைய உடலில் ரூக் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நான் அவனை வழிகெடுத்து கொண்டே இருப்பேன் அல்ல சொல்ற அடியானுடைய உடலில் ரூக் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நான் அவனுடைய பாவத்தை மன்னித்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்ற ஹதீசை நம்ம நேற்று நம்ம பார்த்தோம் சேத்தான் இப்படி சொல்றான் நான் அவனுக்கு முன்னால பின்னால வலதுபுறம் இடதுபுறம் வந்து நான் அந்த அடியானை வழிகெடுத்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்னு அல்லாட்ட சபதம் விடுறான் அப்ப அல்லா சொல்றான் வானவர்கள்லாம் பார்த்த மாதிரி மிரண்டுட்டாங்க இவ என்ன நாலா பக்கமும் வந்து அடியார வழிகெடுப்புன்னு சொல்றாங்களே இப்படி வழிகெடுக்கப்பட
இந்த ரூட்டு மேல கீழே இந்த வார்த்தை அவன் சொல்லல அதனால வந்து என்னுடைய அடியான் கைகளை மேலே தூக்கி அவன் துவா கேட்டால் நான் மேலே இருந்து என்ன செய்வேன் அவனை மன்னிப்பேன் கீழே தன்னுடைய தலையை சுஜூதில வைத்து அல்லது துவா கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன் அவனுடைய பாவத்தை மன்னிப்பேன் இந்த ரெண்டு ரூட்டாலும் சேத்தானால் வர முடியாது என்றும் என்ன செய்கின்றான் அல்லா சொன்னதை நேற்று நம்ம என்ன செஞ்சோம் அந்த ஹதீசின் வாயிலாக நம்ம என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் பெருமானா சல்லா செல்லும் அல்லா வந்து பாவம் செய்பவர்கள் இப்ப காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒருத்தர் பாவம் செய்யறாரு அல்லா என்ன செய்யறான் கைகளை நீட்டி கொண்டே இருக்கிறான் அவர் பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக வேண்டி பாவம் செய்பவர் இரவுல ஒருத்தர் செய்யறாரு அல்ல கைகளை நீட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவர் பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக வேண்டி பாருங்க அடியா நம்ம என்னதான் பாவம் செஞ்சாலும் கூட ரப்பு என்ன செய்கின்றான் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க அதெல்லாம் தயாராக இருக்குகின்றான் என்பது நம்ம இந்த ஹதீசின் வாயிலாக நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம பார்த்தோம் அப்ப சங்கக்குரிய அருமை மாணவ கண்மணிகளை உளமாக்கல பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் தௌபா செய்யறவங்களை பத்தி பெருமானார் இப்படி சொன்னாங்க பாருங்க <laughs> ரப்பு <laughs> எப்படிப்பட்ட கிருப ரப்பு பாருங்க நமக்குலாம் ஒரு உஸ்தாது பிரின்ஸ்பலா இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க கொஞ்சம் தவறு செஞ்சாலே ஏத்துக்க முடியல வாய்ப்பு இருந்தா அடிய போட்டுறாங்க டபா பாட்டுறாங்க திட்டுறாங்க ஏசிடுறாங்க ஒரு சின்ன பவர் போஸ்ட்ல ஒருத்தர் மாணவர் இன்னொருத்தர் உஸ்தாது அவ்வளவுதான் உஸ்தாது அல்லது இவர் பிரின்ஸ்பால் சின்ன போஸ்ட் தான் இதுவே வந்து மாதிரி மாதிரி கோபம் வருது வேகம் வருது ஆக்சிஜன் வருது அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாதிரி ஆற்றல் வச்சிருக்கிற அல்லா ஜல சுபான அடியான் நீ வானம் அளவு பாவம் செய்தாலும் நான் உன்ன என்ன செய்யறேன் நீ வருத்தப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னா நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன்னு அல்லா சொல்றான்னா ரப்பு எப்படிப்பட்ட கிருபையாளன் என்பதை நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த ஹதீஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பெருமா நான் சொன்னாங்க அத்தாய் மின தன்பி யாரு பாவத்தை விட்டு தௌபா செய்யறாங்களோ கமல்லா தன்பலகு அவன் பாவம் செய்யாதவனை போன்று அப்படின்னு என்ன செய்யறாங்க பெருமான சொல்றாங்க சங்கக்குரிய அருமை உலமாக்கல இந்த ஹதீஸ்ல பெருமானா சலா சொல்றாங்க இதா தாபல் ஆப்து தாபல் லாஹு அழகி இந்த ஹதீஸ் நம்ம ஆழமா கவனிக்கணும் ஒரு அடியான் வந்து பாவம் செஞ்சு தோபா செய்யறான் அடியான் பாவம் செஞ்சு தோபா செய்யறாமா அல்லா அவளை மன்னிக்கிறான் மன்னிச்சது மட்டும் இல்ல ஒன்சா அல் ஹஃபலத்த மாக்கான கதபு மின் மசாவா அமலு இந்த வானவர்கள் வந்து இவனுடைய தவறுகளை ஃபுல்லா எழுதி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அத அல்லா அழிச்சு விட்டுறாம உடல் உறுப்புகள் பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்க பாருங்க இந்த பதிவுகளையும் பாருங்க எந்த இடத்தில் இருந்து பாவம் செஞ்சாலும் அந்த இடம் சாட்சி சொல்லுங்க அந்த இடத்தையும் அல்ல என்ன செய்கின்றான் அழித்து விடுகின்றான் எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கிறார் மர்மையில வந்து அந்த தௌபா செய்த அந்த அடியானுக்கு எதிராக எந்த உறுப்பும் எந்த வானவரும் எந்த இடமும் சாட்சி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு உண்டான சாட்சியங்களை அல்ல அழித்து விடுகின்றான் என்று சொன்னான் சொல்றாங்க பெருமானா சல்லா அதாவது அந்த அடியால வந்து அல்ல அப்படி காப்பாத்துறாங்க எந்த வகையிலையும் வந்து என்ன செஞ்சிடக்கூடாது எதுவும் வந்து சாட்சி சொல்லிடக்கூடாது அந்த அடியான அல்ல அப்படி பாதுகாக்கிறான் என்று சொன்னாங்க பெருமானா சல்லா அலிசம் அப்போ தௌபாவுடைய நிபந்தனைகளை நம்ம பார்த்தோம் நான்கு விஷயங்கள் ஒன்று அல் இக்கலா அணி தன்பு பாவத்தை விட்டு விலகி இருக்க வேண்டும் தோபான் சும்மா இல்லை பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே தோபா செய்யக்கூடாது சரியம்மா பாவத்தை விட்டு என்ன செஞ்சிருக்கணும் முதல்ல விலகணும் ரெண்டாவது அந்நதுமும் அலாமா பார்த்த செய்த தவறின் மீது நடந்த தவறின் மீது வருத்தப்படணும் நதாமத்து அந்த ஃபீலிங்காக இருக்கணும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா தொலைச்சிட்டோம் சும்மா இருப்போமா ஐம்பது லட்ச ரூபா தொலைச்சிட்டோம் சும்மா இருப்போமா நல்ல பைக்கை மிஸ் பண்ணிட்டோம் சும்மா இருப்போமா ஃபீல் பா மூன்றாவது 
உள்ளுக்குள்ள எப்படியும் திரும்ப நம்ம அந்த தவறு செய்யதான் செய்வோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது தௌபாவுடைய சரத்துல வராது பின்னால தவறு செய்யற அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த நேரத்துல அவன் உறுதியா என்ன செய்யணும் அந்த தௌபா செய்யும் பொழுது திரும்ப அந்த தவறின் பக்கம் நான் மீளவே மாட்டேன் என்ற அந்த உறுதியோட என்ன செய்ய இருக்க வேண்டும் அடுத்து சொன்னாங்க இன்னொன்னு என்னன்னு சொன்ன நாலாவது தௌபாட்டது இது அல்லாவுக்கு அல்லாட்ட நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு கேட்கிறது நான் ஒரு சகோதர விஷயத்துல ஒரு அநியாயம் பண்ணிட்டேன் பணத்தை மோசடி பண்ணிட்டேன் அல்லது ஏமாத்திட்டேன் அல்லது அவர் அடிச்சுட்டேன் அல்லது அவர் துன்புறுத்திட்டேன் அல்லது அவருடைய ஹக்க நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தௌபா வந்து சொல்றாங்க என்னது இது நாலாவது சருத்து என்னன்னு சொன்னா எந்த நண்பர்கிட்ட எந்த சகோதரர்கிட்ட நம்ம என்ன செஞ்சோம் அந்த தவறுகளை செஞ்சோமோ அவரு மன்னிக்காத வரை அல்லா நம்மள மன்னிக்க மாட்டான் இப்ப நான்கு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா தௌபாவினுடைய நிபந்தனைகள் இப்ப அல்ல ஜல சுபானுக்கு பார்த்தா தௌபா விஷயத்துல வந்து என்னென்ன சொன்ன ஹசரத் தாவூத் அலி இஸ்லாம் விஷயத்துல அல்ல என்ன சொன்ன என்பதை நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி பெருமா பெருமா சொல்லக்கூடிய ஹதீசா அபிமாமா அறிவிக்கிறாங்க லைச செய்யும் அஹப்பு இலல்லாய் மின் கத்தரத்தைனி ரெண்டு துளிகள் அல்லாவுக்கு பிரியமான துளிகள் ஒன்னு கண்ணீர் துளி இன்னொன்னு செந்நீர் வெத்த துளி கண்ணீர் அல்லாவுடைய அச்சத்தின் காரணமாக எந்த கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வருகின்றதோ இந்த கண்ணீர் அல்லாவுக்கு மிக பிரியமான ஒரு தண்ணீர் அல்லாவுடைய பாதையில போர் செஞ்சு அதன் மூலம் வெத்தங்கள் வெளியாச்சுன்னு சொன்னா அதுவும் அல்லாவுக்கு பிரியமான ஒரு செந்நீர் என்று பெருமான சல்லாஹ் சொல்லி காமிச்சாங்க அப்போ இந்த பாவம் செய்யறதுனால என்னவாகும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உள்ளத்துல ஒரு கருப்பு புள்ளி மாதிரி என்ன செஞ்சு விழுந்து வரும் பெருமான சொல்றாங்க அப்போ கல்பில் மொமீனின் நகையும் மனுஷனுடைய உள்ள எப்படி தெரியுமா அது பரிசுத்தமானது கல் மிர அதி எதை போன்று கண்ணாடியை போன்று அழிந்துவிடும்ிருமாசியது <laughs> என்ன மாதிரி ஏற்படுத்தும் ஒரு கிராத்த நமக்கு எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் ஒரு சம்பவம் நமக்கு ஒரு எஃபெக்ட் ஏற்படுத்தும் உள்ளம் வந்து சவுதா கருப்பு ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னா எதுவுமே நமக்கு என்ன செய்ய எஃபெக்ட் அசரத்தை ஏற்படுத்தாது என்று நமக்கு சொல்லப்படுது பாக்குறோம் பெருமானா சல்லாஹ் சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ்ல பெருமானா சொல்றாங்க எபன ஆதம் என்ன சும்மா இஸ்தக பருத்தனி வானம் அளவுக்கு உன்னுடைய பாவங்கள் மெய்த்து நீ என்னிடத்தில் பிரிவோருக்கு தேடினால் உன்னை நான் மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்வதை பெருமானா சொல்லி காமிக்கிறாங்க என்னிடத்திலே வந்து என்னை கொண்டு இணை வைக்காம என்னிடத்திலே வந்து நீ தௌபா செய்தா என்று சொன்னால் அல்லா சொல்கின்றான் எந்த அளவுக்கு பூமி முழுக்க நீ பாவம் செய்தாயோ அந்த அளவுக்கு பூமி முழுக்க நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று அல்லா என்ன செய்கின்றான் சொல்வது இந்த ஹதீசலை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு சங்கக்குரிய அருமை உலமாக்கல நம்ம கவனிக்கணும் அல்லா குரான்ல சொல்றான் அல்லா எந்த கட்டத்திலுமே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அல்லாஹுடைய அந்த ரஹமத் விஷயத்துல மனுஷன் நிராசி அறிந்து விடக்கூடாது விடையத்து ஒரு சம்பவத்தை நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா நூறு கொலைகளை செய்த ஒரு மனிதர் அவர் இறந்து போனாரு சம்பவம் எல்லாத்துக்கும் விளக்கமா தெரியுதா இல்லையாமா திரும்ப சொல்லணும் அவசியம் இல்ல என்னமா சொல்லணுமா அவசியம் இல்ல இல்லையா என்ன அவரையா நேற்று அந்த ஜூம்ல கவனிச்சிங்களா அந்த சம்பவத்தை அல்ல கிருமியில இப்ப ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கணும் பனீஸ்வர வேலர் காலத்துல ஒரு மனுஷர் இருந்தார் பனீஸ்வர வேலர் காலத்துல ஒரு மனுஷர் இருந்தார் அவருடைய தோபா வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சம்ப ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு திருமதியில இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அப்துல்லா பின் உமர் அதி அல்லா தாலான்னு அறிவிக்கிறாங்க ரசூல் இல்லா சல்லாஹ் அவங்க சொல்றாங்க கானல் கிஃபுல் பனி இஸ்ராயில் 
அமீ தன்பி நாமலிய ஃபாத்தத்துஹு இம்ராத்துன் ஃபாத்தாஹ என்ன சொல்றாங்க 60 தினாரன் அலா இதாஹ அப்ப பனி இஸ்ரவேல காலத்துல ஒரு மனுஷர் இருந்தாரு அவட்ட ஒரு பெண் என்ன செய்றாங்க ஃபாத்தத்துஹு இம்ராத் ஒரு பெண் வந்து என்ன செய்றாங்கன்னா ஒரு 60 திருஹம்ஸ் கொடு தினார் கொடு என்ன செய்ய சொல்றாங்க தன்னோடு தவறாக நடக்கும்படி சொல்றாங்க فلما كاود من جاء مقعد الرجل من مراته اراد تو بكت فقال ما يبكيك حسن قالت ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه الا الا الحاجه فقال تفعلين انت هذا ما فعلته اذهبي فهي لك والله لا عسى الله بعدها ابدا فمات من ليلته فاصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفل تسبب ليس கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு வசி நீங்க நோட் பண்ண வேணாம் நான் இன்சால நாளைக்கு இந்த சம்பவத்தை உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் கொஞ்சம் விளக்கமா உங்களுக்கு நான் இன்சாலா சொல்லி தர்றேன் தெரியல சரிமா தோபா வந்து நம்மள்ட்ட நல்லா ஏற்றுக்கொண்டா ஏற்றுக்கொள்ள இல்லையா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்ன அடையாளம் என்ன இருக்கா இல்லையா தோபா செஞ்சோம் அல்ல நம்ம தோபாவை ஏற்றுக்கிட்டாலும் இல்லையான்றது தெரியுமா இல்லையா ஒவ்வொருக்கு ஒரு அடையாளம் வேணுமா இல்லையா அலாமத்து குபூரி தோபா அப்போ எட்டு விஷயங்களின் மூலமாக நம்ம தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு என்பதனுடைய அடையாளம் நம்ம அழுது துவா கேட்கிறோமா இந்த கல்புல ஒரு சக்கு இருக்குது என் தோபா வரலாம் ஏத்துக்கிட்டானா இல்லையா அப்படின்னு ஃபீலிங் இருக்குதா இல்லையா அப்ப எட்டு விஷயங்கள் வந்து தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா அம்பில் லிசானி கதிவு யாருடைய தோபாவை அல்ல ஏற்றுக்கொண்டானோ அவர் எப்பொழுதுமே பொய் பேசவே மாட்டார் அடுத்த வரிசை மாட்டாருமா பொய் பேச மாட்டாரு புதூர் கலாம் தேவையற்ற பேச்சுகளை பேச மாட்டாரு அதே மாதிரி அல்லாவுடைய ஜிகிருல திலாவத்துல தான் அவர் இருந்து கொண்டே இருப்பார் இந்த அடையாளம் இருந்துச்சுன்னா அவருடைய தோபாவை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டான் என்பதுக்கு உண்டான அடையாளம் நம்பர் ஒன்னு நம்பர் ரெண்டு அஹாபி அம்ரி பத்தனிகி அவர் வந்து தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அடையாளம் என்னன்னா அதுக்கு பிறகு அவர் எப்பொழுதுமே ஹலால தான் சாப்பிடுவாரு ஹராம சாப்பிட மாட்டார் தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் வந்து எட்டு அதுல ரெண்டாவது அவர் ஹலால தான் சாப்பிடுவாரு மூன்றாவது அவருடைய பார்வை ஃபலா எல்லோரு இல்ல ஹராமி அவருடைய பார்வை அதற்கு பிறகு ஹராமின் பக்கம் பார்க்கவே பார்க்காது இந்த மோசமான துன்யாவின் பக்கம் அவருடைய பார்வை இருக்கவே இருக்காது முழுக்க முழுக்க அல்லாஹுடைய சிந்தனையாகவே அவருடைய பார்வை இருக்கும் இது மூன்று நான்காவது அவருடைய கை அந்த தௌபாவுக்கு பிறகு எந்த கெட்ட செயல்களின் பக்கம் கை ஹராமின் பக்கம் கை நீளவே நீளாது ஃபலா எமுத்துகா இல்ல ஹராமி வைன்னமா எமுத்துகா இலா மாஃபி கிதா அவருடைய கை அதுக்கு பிறகு அல்லாவை வழிபடக்கூடிய விஷயத்துல மட்டும்தான் அந்த கை செயல்படுமே தவிர ஹராமின் பக்கம் செயல்படாது நான்கு ஐந்தாவது சொல்றாங்க அவருடைய கால் தவறான பக்கம் என்ன செய்யாது நடக்க தோபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு அது அடையாளம் என்ன ஐந்தாவது அவருடைய கால் காலால் செய்யக்கூடிய எந்த தவறுகளுமே என்ன செய்யாது நடக்காது ஆறாவது அவருடைய கல்பு முழுக்க முழுக்க பரிசுத்தமாகவே இருக்கும் உள்ளத்துல கோபமோ பொறாமையோ ஹசதோ ஹெக்கதோ எதுவுமே அவருடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்யாது ஏற்படாது ஆறு ஏழாவது அம்பரி சமகி தன்னுடைய காதுல எவ்விதமான கெட்ட செய்திகளையும் கேட்க மாட்டாரு காதுல கேட்கறது ஃபுல்லா ஹக்க மட்டும்தான் கேட்பாரு எட்டாவது அவருடைய எல்லா இபாதத்தையும் முழுக்க முழுக்க ரியா இல்லாமல் அல்லாவுக்காக வேண்டிய என்ன செய்யும் அவருடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் என்று என்ன செய்யறாங்க அந்த எட்டு ஷரத்துக்களை சொல்றாங்க தோபா எட்டுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் இந்த ஹதீச நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்களுடைய சம்பவத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம யாரடி நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நினைக்கிறேன் மாயிசர் அதி அல்லா தாலின்னு ஒரு சஹாபி இவங்க ரசூல் தாட்ட வர்றாங்க யார் ரசூல் எல்லாம் தஹீரி நீ என்ன நீங்க என்ன செய்யுங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பெருமான சல்லா அரிசலாம் இங்க உங்களுக்கு என்ன நல்லா தானே இருக்கிறீங்க நீங்க போங்க போங்க நினைச்சிடறாங்க அவங்க அனுப்பி விடுறாங்க திரும்ப திரும்ப அனுப்பி விடுறாங்க திரும்ப திரும்ப வந்து என்ன செய்ய யார் ரசூல் இல்ல என்ன பரிசுத்தப்படுத்துங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்றாங்க பெருமான கேட்கறாங்க சஹாபாக்கள் கேட்கறாங்க என்னாச்சு இவருக்கு எதுவும் மென்டல் பைத்தி வைத்தியம் பிடிச்சிட்டா ஒரே புலம்பிக்கிட்டே இருக்காரு திரி திரி வர்றாரு என்ன பரிசுத்தப்படுத்துங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க சொல்றாரு அப்படின்னு சஹாபாக்கிட்ட கேட்கறாங்க சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க இல்ல யார சொல்ல அவர் தெளிவான ஆளு தான் அவர் ஒன்னும் மாதிரி மென்டல் எல்லாம் கிடையாது அவரு ஏதோ ஒரு சொல்ல வர்றாரு அப்படின்றாங்க அப்பதான் அரசு சொல்ல அரசு என்ன செய்யறாங்க அந்த தோழரை மாயிச கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு என்ன செய்யறாங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பெருமான கேக்குறாங்க அப்போ அவர் சொல்றாரு 
என்ன பிரச்சனை என்னை தகீர்னு சுத்தப்படுத்துக்கன்னு சொல்றீங்களே நான் உங்களை எந்த வகையில சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபகால மினஸினா யார் ரசூல் அல்லா என்னுடைய விபச்சாரத்திலிருந்து என்னை நீங்கள் சுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னா நான் விபச்சாரம் புரிஞ்சிட்டேன் விபச்சாரம் நான் செஞ்சிட்டேன் அதனால என்ன நீங்கள் சுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு என்ன செய்கிறாரு அந்த தோழர் வந்து சொல்கிறார் பெருமான சல்லாஸ் கேட்குறாங்க சஹாபகட்ட பெருமானோட கருணையை பாருங்க அபிகி ஜுனூன் இது ஒரு பைத்தியமா அடிக்கலாங்க <laughs> ஆமாம் அப்படின்றார் ஜினா பண்ண என்ன தண்டனை தெரியுமா உங்களுக்கு யார் ஜினா பண்ணாங்களோ அவங்கள குழிய தோண்டி ஆளை உள்ள இறக்கி கழுத்து வரைக்கும் என்ன செஞ்சிடணும் மண்ணை போட்டு மூடிடணும் வெளியே என்ன தெரியும் தலை மட்டும்தான் தெரியும் மார்க்க சட்டம் அதுதான் ரஜிமுன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கழுத்து வரைக்கும் குழிய தோண்டி கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு மூடிடணும் அவரால் ஓட முடியாது ஆட முடியாது அசைய முடியாது திம்பர முடியாது நகர முடியாது அப்படித்தானே உங்களுக்கு மண்ணு தான் போட்டு இருக்கியுமா இல்லையா தலை மட்டும் தான் இருக்கும் பெருமா இப்ப இஸ்லாமிய சட்டம் என்ன சொன்னா சுத்தி நின்று நிச்சு கற்களை கொண்டு என்ன செய்ய தலையில் அடிக்க எரியணும் பெரிய பெரிய கல்லத்துக்கு என்ன செய்யணும் தலை எரியும் போது என்ன செய்யும் வந்து மூக்கில் உழும் கண்ணில் உழும் மண்டையில் உழும் காதில் உழும் நெத்தியில் உழும் தாடையில் உழும் அடிச்சு ரத்த பிச்சுக்கிட்டு போகும் ஒவ்வொரு பாட்ஸா கலண்டு உழும் இப்படியே கொல்லப்படணும் இதுதான் ஜினாவுடைய தண்டனை அப்போ அவர் திரும்ப திரும்ப நோமர சூழல் தடுத்து பார்த்தாங்க அவர் வந்து தகீரின்னு சொல்லவும் அமர பிகி ஒதுங்கி போயிருக்கலாம் திரும்ப திரும்ப வந்து சொல்லி சொல்லி மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு கூட்டமும் சொல்லிச்சு இன்னொரு கூட்டம் சொல்லிச்சு இல்ல இந்த உலகத்துல பயங்கரமான கொடுமையான தண்டனையா இருந்தாலும் சரி இந்த அற்பமான சொற்பமான காலத்தை தண்டனை வாங்கி கேவலப்பட்டாலும் நிரந்தரமான மறுமையில வந்து நல்லா இருக்கணும்னு மாயிசு ஆசைப்பட்டாரு அதை அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டாரு அரைஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சகாபக்கள் போயிருந்தாங்க என்று இந்த சம்பவத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்ப பாருங்க மூணு நாள் சல்லல்லா அரசு என்ன செஞ்சுறாங்க மாலிக் அப்போ பெருமானா சல்ல சொல்லி கல்லு எறிஞ்சு ரஜிமு செய் ஆன பிறகு பெருமானா சொல்றாங்க மாயிசுக்கா நீங்க துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மறைக்கிறான் தம்பிட்ட மறைக்கிறான் சகோதரன் மறைக்கிறான் வெளியே நல்ல மாதிரி தெரியறான் அல்லா சத்தார குறைகள் அல்ல மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அல்லா மட்டும் குறைகளை வெளிப்படுத்தினான் வச்சுக்கோங்க மனைவி கணவனை நேசிக்க மாட்டாள் கணவி கணவன் மனைவியை நேசிக்க மாட்டாங்க தாய் மகனை நேசிக்க மாட்டாங்க மகன் தாயை நேசிக்க மாட்டாரு பிள்ளை சி நீலாம் ஒரு வாப்பாவா நீலாம் ஒரு அத்தாவா காரு மூஞ்சிய துப்பி வீசிடுவான் அல்லா குறைகளை மறைச்சி ஒரு சோவா காமிக்கிறதுனால தான் இந்த பந்த பாசமே ஏற்படுது ஆனா இந்த மாதிரி நேரத்துல யாருக்கு அந்த வெளியவே தெரியாது மாயிசு செஞ்ச தவறு யாருக்குமே தெரியாது ஆனா மாயிசு ரதி எல்லா தாலனுக்கும் அழியும் உலகம் சில நாட்கள் அந்த உலகத்துல வாழ போறோம் ஆனா இதுல வந்து நமக்கு ரஜிமு என்ன மாதிரி தண்டனை மாயிசுக்கு தெரியும் அடிச்சு கல்லால் அடிச்சு சின்ன பின்னமாகி மண்ட கிண்டெல்லாம் செதறி ஓடி ரத்தமாகி அப்படி குற்றுயிரும் குறையிருமா நம்ம இறந்து போகுவோம் நம்மளால ஓட முடியாது நகர முடியாது ஆட முடியாது அசைய முடியாது என்ன மாதிரி குதுமையான வேதனைன்றது மாயிசுக்கு தெரியுது ஆனா இந்த தண்டனை பரவாயில்லை மருமன்றது நிரந்தரமான உலகம் பத்து வருஷமா ஐம்பது வருஷமா நூறு வருஷமா ஆயிரம் வருஷமா லட்ச வருஷமா கோடி வருஷமா அபதுல்ல ஆபாது ஹூஃபியா ஹாலிது நிரந்தரமா இருக்கக்கூடிய உலகம் அது மறுஜென்மம் என்பது கிடையாது நிரந்தரமான உலகம் தான் நமக்கு வேணும் இந்த உலகத்துல கேவலப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நண்பர்களை பரீட்சி பேசினாலும் பரவாயில்ல அசிங்கப்பட்டாலும் பரவாயில்ல உலகமே காரி துப்புனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு என்ன செய்யணும் மறு உலகம் வேணும் மறுமை வேணும்னு என்ன செஞ்சாங்க மாயிசு ரதி அல்லாத்தாலும் பெருமானட்ட வந்தாங்க 
அதான் பெருமான சொல்றாங்க மாயிஸ் என்ன மாதிரி தோபா பண்ணிருக்கார் அல்லாஹு அக்பர் அவருடைய தோபாவை மட்டும் இந்த உலகத்திலே பிரிச்சு கொடுத்தோம் என்று சொன்னார் வானம் பூமி அளவுக்கு உலகத்தில் உள்ள மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் இவருடைய தௌபாவை பிரிச்சு கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு மாயிசு தௌபா செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அலைவ செல்லம் இன்னொரு சம்பவத்தை நம்ம கவனிக்கணும் ராமிதி அப்படின்னு ஒரு பெண்ணு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பெருமான சரசுக்காக ஒரு பெண்ணு வந்தாங்க அவங்களுக்கு <laughs> பெருமாசம்ாங்க <laughs> இந்த பொம்பளை போயிட்டு பத்து மாதம் ஆளை காணும் பிறகு வருது யாரும் சொல்லலாம் குழந்தைய பெற்றுட்டேன் என்ன இதான் குழந்த ஆனால் ஜினாவில் பிறந்த குழந்தை அப்படின்னு அந்த லேடி சொல்கிறாங்க இந்த காமிதி அந்த பெண் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பெருமாள் சொன்னாங்க இப்படியே நீ வந்து ரஜிமு செய்யப்பட்டால் நீ மொத்தம் போயிடுவே இந்த குழந்தையும் தாய்ப்பால் இல்லாமல் பால் குடி இல்லாமல் முறையான வளர்ப்பு இல்லாமல் என்ன செஞ்சிடும் இதுவும் மொத்தம் போயிடுமே ஒன்னால் குழந்தை பாதிக்கப்படணுமா அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள் திரும்ப அனுப்புகிறாங்க குழந்தை நல்ல மாதிரி பால் குடி காலம் முடியட்டும் நீ போயிட்டோம் அப்படின்னு அனுப்புகிறாங்க அப்பவும் அந்த பெண்ணு போகுது திரும்ப பால்குடி காலம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன செய்யுது வருந்து வேற சொல்லலாம் பால்குடி காலம் முடிஞ்சிட்டு பிறகு யார் வேணாலும் என்ன செய்யலாம் இந்த குழந்தைய வந்து வளர்க்கலாம் நீ எனக்கு தஹீர் நீ என்ன நீங்க சுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு அந்த பெண்ணு வந்து என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அலிஹி வசன் பகால அந்த பெண் சொல்லுது கது வாழ் ஆத்து அல்ல காமிதியா என்ன செய்யுது குழந்தைய பெற்று எடுத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க பெருமா நான் சல்லாச பால்குடி காலம் முடிஞ்சிட்டு வான் சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு பால்குடி காலம் முடிஞ்ச பிறகு வருது பெருமா நான் சல்லல்ல அலிசனும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யறாங்க அந்த பெண்ணுக்கும் ரஜமுடைய இது என்ன செய்யறாங்க உத்தரவு விடுறாங்க குழியில நிப்பாட்டப்பட்டு கழுத்து வரைக்கும் மண்ணால் மூடப்பட்டு கல்லால் எரிந்து என்ன செய்யப்படுறாங்க அந்த காமிதி என்ற பெண்ணை வந்து என்ன செய்யறாங்க கொல்லப்படுறாங்க ஃபரஜமாக என்ன மாதிரி வேதனையா இருக்கும் ஆனா தௌபால வந்து முக்கியமான பாட்டு தௌபா தௌபான்னு சொன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் சங்கக்குரிய அது மாணவ கண்மணிகளை ஆலிம்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அதாவது தோபால வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து நம்ம இந்த பாவத்தை பக்கம் நான் மீளவே மாட்டேன் என்ற அந்த உறுதி நமக்கு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம அறையும் குறையுமா தோபா செஞ்சா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது சஹாபாக்க சஹாபா அதாவது மாயிசர் அதி அல்லா தாலானு அதே போன்று வந்து ஹசரத்து இந்த காமிதியா ரதி அல்லா தாலாங்கலாம் எப்படி தோபா செஞ்சாங்க நம்ம கவனிக்கிறோம் இல்லை நம்ம பிறகு பார்த்துக்கலாம் வயசு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம செய்ய முடியாது அடுத்த நொடி என்ன நடக்குன்னு தெரியாது அதனால நாள கடத்தாமல் நம்ம செஞ்ச தவறுகளுக்கு நம்ம அல்லாட்ட என்ன செய்யணும் தோபாவை நம்ம செய்யணும் இப்போ அந்த நேற்றைய அந்த பாடத்தினுடைய பாக்கியில் நம்ம தோபாவுடைய பாடத்தை நம்ம ஓரளவு என்ன செஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம விளங்கிக்கிட்டோம் இன்றைய பாடம் வந்து நஃப்ஸுடைய பாடம் நஃப்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிடலாமா ஒரு ஆறு அரை கால வரைக்கும் கொண்டு போகலாமா பிரின்ஸ்பால் நம்ம அனுமதி கேட்கட்டும் என்னம்மா இன்றைய பாடம் வந்து என்ன பாடமா நஃப்ஸுடைய பாடம் நஃப்ஸு ரொம்ப முக்கியம் நஃப்ஸு எத்தனை வகை முதல்ல வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம மூணு விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்று மாரிஃபத்து நஃப்ஸ் நல்ல சப்பாணி போட்டு கூட உட்காருங்களா அப்படியா ஃப்ரீயாக கூட உட்காருங்க ஒன்று என்னம்மா மாரிஃபத்து நஃப்ஸ் முதல்ல நஃப்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறணும் ரெண்டாவது மாரிஃபத்து ஷெய்தான் ஷெய்தான் யார் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறணும் மூணாவது மாரிஃபத்துள்ளா அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய தாத்து சிஃபா தஃபா அல் ஆசார் என்ன என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் நான்காவது மாரிஃபத்து முகமது சல்லாஹ் அலேஸ் முகமது சல்லாசன் யார் என்பது அவங்க ஹக்கீகத்து முகமது என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கட்டாயம் வந்து ரொம்ப அவசியம் இப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறா பாருங்க கத் அஃலாஹ் மன் ஜக்காக யார் தங்களை வந்து தூய்மைப்படுத்தி கொண்டார்களோ அவர்களே வந்து வெற்றியாளர்கள் இப்போ யார் தங்களை தூய்மைப்படுத்தவில்லையோ தஸ்கியத் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம சுத்தப்படுத்தினா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் வெற்றி அடைய முடியும் பெருமானார் துவா இப்படி கேட்டாங்க 
اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر فرمان ابي كتاங்க يريவா ஒன் இடத்துல ஏலாமி விட்டு நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் எனக்கு ஏலவே இல்ல எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் ஒரு முடி வெட்டுறவர் அவர் வீடு நுழைவதே எங்க மாட்ட அந்த மச்சி முடியல மச்சி அப்படின்னு சின்ன வயசு தான் எங்க அண்ணனுடைய கிளாஸ்மேட்டு அவர் வீட்டுக்கு நுழைவது எங்க அம்மா மச்சி மச்சி தான் கூப்பிடுவார் மச்சி முடியல மச்சின்னு வரு எங்க அம்மா சொல்லுவோம் அப்போ உனக்கு எப்பவும் ஒரே ஏழாமையா போறதுதான் அப்படின்னு கண்டல் பண்ணுவாங்க அந்த அளவுக்கு இங்க வலிக்கு மச்சி அங்க வலிக்க மச்சி நான் காலையே வரக்கூடாது நினைச்சு மச்சி உட்காந்து எந்திக்க முடியல மச்சி அப்படின்னு நான் சொல்லுவாரு எங்க அண்ணனுடைய கிளாஸ்மேட்டு எங்க சொல்லுவாங்க அப்போ உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதே வேலை தான் அப்படின்னு வாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு முடியல நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி ஏழாமை இது ரசூல் இல்ல பாதுகாப்பு தேடி இருக்காங்க அல்லாஹும் இன்னி ஆவுதுபிக்க மீனல் ஆஜிசி ஏலாமி விட்டு நான் உன் இடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஒன் கசலி சோம்பேறித்தனம் நம்ம மாதிரி சோம்பேறித்தனமா இருக்கு தெரியுமா இது நோய் இதை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் வல் ஜுபினி கோழைத்தனத்தை விட்டும் வல் புகுனி கஞ்சத்தனத்தை விட்டும் வல் ஹரமி அதாவது ஒரு மா வயோதிக தன்மையை விட்டும் வயோதிகம் ஏஜிதா வயோதிக தன்மை வந்தா பரவாயில்ல சில பேர் நாற்பதுலயே என்ன செய்வாங்க எண்பது மாதிரி இருப்பாங்க சில பேர் இருபதுலயே நாற்பது மாதிரி தான் இருப்பாங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு ஆ சின்ன வயசு தான் நீங்க பாத்துருக்கீங்க முன்னால இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் எவ்வளவு ஆக்டிவா இருந்திருக்கிறாங்க என்னமா சொல்றீங்க அப்போ ஒரு ஹரமி ஓ அதாபில் கபரி கபருடைய வேதனை விட்டு முன் எடுத்து நான் பாதுகாப்பில் தேடுகிறேன் பெருமாள் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அல்லாஹ் மாத்தி நப்சி தக்குவாக ஜக்கிகா அந்த கயிர் மன் ஜக்காக அந்த வலியுகா மௌலாக அல்லாஹுமை இன்னி ஆவுதுபிக்க மின் அல்மில்லா என்ஃபா ஒமின் கல்மில்லா எஹ்ஷா ஒமின் லஃப்ஸில்லா தஸ்பா ஒமின் தாமத்தில்லா துஸ்தஜாப் பெருமாள் கேட்ட துவா தெரியவா புரோ இந்த புரோஜனம் தராத இல்மை விட்டு நான் உன் இடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அழுகாத கல்வை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் நிரம்பாத நப்சை விட்டு முன்னெடுத்தே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத துவாவை விட்டு முன்னெடுத்தே நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று பெருமான நினைச்ச பாதுகாப்பு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நப்சுடைய ஜிஹாத் தான் பெரிய முக்கியமான ஜிஹாத் இந்த ஹதீஸ்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா ரஜானா மினல் ஜிஹாதி லசகரி இரல் ஜிஹாதி லக்பர் போருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு ரசூல் சொன்னாங்க சின்ன போர்ல இருந்து இப்ப நம்ம பெரிய போருக்கு வந்திருக்கிறோம்னு கேட்டாங்க சஹாபுகள் கேட்டாங்க ஒகல் ஹுனாக ஜிஹாதுன் ஆலமும் ஜிஹாதுல் குஃபாரி யார சொல்லலாம் இப்ப தானே நம்ம குஃபாரிகள்ட்ட ஜிஹாது பண்ணிட்டு வந்தோம் வேற ஒரு பெரிய ஜிஹாது எதுவும் இருக்குதா அப்படின்னு சஹாபுகள் கேட்டாங்க சலா சொன்னாங்க நாம் ஜிஹாது நப்ஸ் அப்படின்னாங்க நப்ஸோடு போரிடுறது தான் பெரிய ஜிஹாது அப்படின்னு பெருமாள் சொல்லி காமிச்சாங்க நம்ம இந்த பாக்குறோம் ஒரு ஹதீசல் பெருமானார் இப்படி சொல்றாங்க அலா ஒஹ்பீருக்கும் பில் மொமினி மொமின் யார் தெரியுமா முஸ்லிம் <laughs> நினைக்கிறேன் இமாம் ஷாஃபிர் அஹமதுல்லா அலி காலத்தில் வாழ்ந்தது இமாம் ஷாஃபிர் அஹமதுல்லா அலி பதினேழு வயசு இருக்கும் பொழுது இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த ஊரில் ஒருத்தர் ஆளுநராக இருந்தாங்க பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இஃப்தார் எங்கே ஏற்பாடுமா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இதுவாக முடிச்சோடனே போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இஸ்லாம் இருக்கா மேலேயா நாங்கள் கூட மேலே வந்துடுறோம் தனியாக வச்சா பிள்ளைங்க எதுவும் ஸ்பெஷல் நினைப்பாங்களே இல்லை பிள்ளைங்களை விட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரிஞ்சிருக்கக்கூடாது நேற்று பாசி விசாத் வந்து தனியாக ரூமில் செட் பண்ணுறாங்க அல்லாவ் பிள்ளைங்களோட உட்காந்து நம்ம இஃப்தார் பண்ணுவோம் சொல்லி ஹிப்ஸ் பிள்ளைங்களோட உட்காந்து பண்ணது லேசாக கல்பில் வந்து வித்தியாசம் இருக்குமோ எது ஸ்பெஷல் இருக்குமோன்னு பிள்ளைங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது எந்த வகையில் உங்களோட நான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன் ஏஜில் மட்டும்தான் பெரிய ஆள் ஆகிருக்கேன் வயசில் தான் நான் பெரிய ஆள் வேறு எதிராக நான் பெரிய ஆளாக இருக்கேனா இல்மில் தக்குவார் அந்த சில படிப்பில் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது என்னம்மா வயசுல மட்டும்தான் நம்ம பெரிய ஆள் அதனால பிள்ளைங்களோட இஃப்தாருக்கும் நமக்கும் பெரிய வித்தியாசமே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது வந்துடக்கூடாது நம்ம அப்படி இருந்தால் தான் நாளைக்கு இவங்க பிரின்ஸ்பால் ஆகும்போது அவங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட அப்படி இருப்பாங்க என்னமா சொல்கிறீங்க ஆனால் பிலாலியெல்லாம் இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருந்தோமே ஸ்பெஷலாக எந்த உணவுமே நம்ம சமயக்கார சொல்லி போட்டதே கிடையாது 
தனித்து சின்ன டிஃப்ரெண்ட் கூட சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு மத்தியானம் நாலாம் மூணு நாலு மணிக்கு மனசாக சாப்பிட வருவேனா பார்த்தா அன்னைக்கு முட்டையாக இருக்கும் எனக்கு முட்டை கூட இல்லாமல் இருக்கும் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க பார்த்தா யாராச்சும் வந்து சாப்பிட்ருப்பாங்க இருக்கிறது சாப்பிட்டுக்கிறது உடனே முட்டையை போடு ஆமினேட்டு போடு ஏன் எனக்கு கறி எடுத்து வைக்கல நம்ம பிரின்ஸிபால் இருந்தார் இப்போ வேற ஒரு இடத்துல ஒரு பிரின்ஸிபலாக இருக்கார் நான் அவன்கிட்ட ஓதுனேன் அவர் சமயக்காரர் சொல்லுவார் சமயக்காரங்க வஃபாத் ஆகிட்டாங்க இந்த அம்மாவும் வஃபாத் ஆகிட்டாங்க ஆம்பளையும் வஃபாத் ஆகிட்டாங்க நான் பிரின்ஸிபால் எனக்கு ஸ்பெஷலாக செய்யணுண்டு அவன் பயங்கரமாக அஞ்சாறு வெரைட்டியை செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க என்றைக்காவது சமையல்காரர் செய்யலன்னா அந்த பிரின்ஸிபால் வந்து வாங்கு வாங்கு வாங்கிடுவாங்க அப்போ பிரின்ஸிபாலாக இருந்த அவர் இப்போ சாதாரண உஸ்தாதாக இருக்கிறார் அப்போ சாதாரண மாணவனாக இருந்தேன்னா இப்போ பெரிய உஸ்தாதாக நான் இருக்கிறேன் பிள்ளைங்களை விட்டு நான் நைட்டில் ஹான்காரை வந்து ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மணிக்கு தான் நான் சாப்பிடுவேன் மனசால் நினச்சிருந்தால் நல்ல ஒரு சப்பாத்தியை போட்டுருக்கலாம் நல்ல ஒரு வெரைட்டியை சாப்பிட்ருக்கலாம் பிள்ளைங்களை மத்தியில் சின்ன டிஃப்ரெண்ட் வந்துடக்கூடாதுன்னு கவனமாக நம்ம இருக்கிறது உண்டு அப்படி தான் நீங்களும் ஒன்று சார் நாளைக்கு பிரின்ஸிபால் ஆகும் பொழுது உங்கள் பிள்ளைங்க விஷயத்தில் அப்படி தான் நம்ம நினைச்சு இருக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மாதிரி பார்த்துடக்கூடாது உஸ்தாதுன்றதுனால பிரின்ஸிபால் இருந்தாலும் வித்தியாசமான சாப்பாடு வித்தியாசமான ஃபுட்டுன்றதை என்ன செஞ்சிடக்கூடாது வந்துடக்கூடாது அது நல்ல பழக்கமும் கிடையாது இன்ஸ்டாலும் நானா முப்பது வருஷம் எப்ப எந்த பிள்ளைங்களையும் துணி துவைக்க கொடுத்ததே கிடையாது நான் நானா ஹான்கார் உட்காந்து நைட்டில் ஒரு மணிக்கு உட்காந்து துணியை நான் துவைப்பேன் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமா ஊரில் கொண்டு போய் என்ன செய்ய அழுக்க கொண்டு போய் என்ன செய்யறேன் துவைச்சி நான் கொண்டு வரேன் ஊருக்கு போகும்போது என்ன செய்வேன் அழுக்க கொண்டு போயிருந்து வரும்போது துவைச்சி நம்ம கொண்டு வர்றது உண்டு மாணவர்கிட்ட கொடுத்து துணி துவைங்க அது துவைங்க தொப்பியை கூட கொடுத்து துவைச்சு தானே கேட்டது கிடையாது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நாளைய பிரின்ஸிபாலாக இருக்கிற நீங்க என்ன செய்யணுமா ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்போ ஷாஹிர் அஹமத்துல்லா அலிக்கு அவங்க வந்து பதினேழு வயசு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம முடிச்சிருவோம் இன்ஷாலா ஓகேம்மா அப்போ ஜிக்ரி செலவாக இருக்கா இல்லையா பதினேழு வயசு அப்போ ஒரு சம்பவம் அவங்களுக்கு வருது அப்போ அவங்க ஆளுநராக இருந்த ஒருத்தவங்க அது வரலாறுல ஹாரூன் ரஷீதுன்னு சொல்கிறாங்க வேறு சில பேருக்குன்னு சொல்லப்படுது அவங்களும் அவங்க மனைவிக்கு மத்தியில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு அந்த கோவத்தில் ஒய்ஃப் என்ன செஞ்சுட்டாங்கன்னா நரகவாசி நோண்டு போங்க அப்படின்ட்டாங்க இவர் பயங்கர டென்ஷன் ஆகிட்டாரு என்னை பார்த்து நரகவாசி நான் நீ சொல்லிட்ட அப்படின்னு கோவமாகி அப்படி நான் நரகவாசியாக இருந்தால் நீ வந்து தலாக்கு ஒன்று நான் தலாக் விட்டுருவேன் நீ தலாக்கு தான் அப்படின்ட்டாரு பாருங்கள் சின்ன சண்டை தலாக்கு வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்போ வந்து தீர்ப்பு யார்கிட்ட போய் கேட்குறது அப்படின்ற மாதிரி பிரச்சனை வருது என்ன மனைவி தலாக்கு நான் கோபத்தில் சொன்னாலும் தலாக்கு தலாக்கு தான் நான் கோபத்தில் சொன்னேன் வேகத்தில் சொன்னாலும் கிடையாது தலாக்கு நிகழ்ந்துடும் அப்போ இவர் வந்து நான் நரகவாசி இல்லைன்றதை நிரூபிக்கணும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பல அறிஞர்கள்கிட்ட கேட்குறாரு சொர்க்கவாசி நரகவாசின்றது நாங்கள் எப்படிங்க சொல்ல முடியும்ட்டாங்க அசதிமாம் ஷாஃபிர் அஹமது அலி அவங்க தான் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க பதினேழு வயசு அவங்க கேட்டாங்க மன்னரை தனியாக அழைச்சி பர்சனலாக கேட்டாங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு தவறுகளை செய்ய போகிற நேரத்தில் அல்லாவுக்கு நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார் ஆமாம் நான் அரசராக இருக்க இருக்க இருக்கிற சமயத்தில் என்னுடைய ரூம்புக்கு நான் படுக்கிறதுக்காக போனேன் ஒரு பனிப்பெண் வந்து அந்த ரூம்பை வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு மனசு மாதிரி மெயின் மாறிச்சு தப்பு செய்யணும் போல தோணிச்சு உடனே அந்த பனிப்பெண் விஷயத்தில் நான் என்ன செஞ்சேன் தப்பு செய்கிறதுக்காக வேண்டி அதுக்கான வேலைகளை நான் செய்ய போனேன் அப்படி நெருங்க நேரத்தில் அந்த பனிப்பெண்ணை சொல்லிச்சு அமீரே மன்னரே அல்லாவை பயந்துக்கங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா எனக்கு சொன்ன உடனே பயம்லாம் நடு நடுங்கி போச்சு பயங்கரமாக வேத்து வெறிவிட்டுச்சு அல்லாவுடைய பயம் கல்பில் வந்துட்டு உடனே அந்த பனிப்பெண்ணை வந்து என்ன செஞ்சுட்டேண்ணா சரிம்மா நீ போயிட்டு வா சொல்லி என்ன செஞ்சுட்டேண்ணா நான் அனுப்பி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க மன்னர் அந்த ஆளுநர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஷாஃபி அம்சர் லால் கிட்ட அந்த செய்தியை சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே ஷாஃபி அம்சர் சொன்னாங்க அப்போ நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் நரகவாசி கிடையாது ஏன்னா அல்லா குரான் சொல்லலாம் அம்மா மன் ஹாஃப மகாம ரபிஹி ஒனஹன் அஃப்ச அனில் ஹவா ஃபின் அல் ஜன்னத் ஹியல் மவா யார் வந்து அம்மா மன் ஹாஃப மகாம ரபிஹி அல்லாஹை பயந்து தன் நஃப்ஸை தவிர்த்து கொண்டார்களோ தவறுகள் செய்யுது மனோ இச்சைகளை விட்டும் தவறுகளை விட்டும் தவிர்த்து கொண்டார்களோ அவர்கள் ஒதுங்குமிடம் அல்லாஹ் சொர்க்கம் அப்படி குரான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதனால் வந்து மன்னரை நீங்கள் ஆளுநரை நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் சொர்க்கவாசி அதனால் உங்கள் மனைவி தலாக்கும் ஆக மாட்டாங்க என்று தீர்ப்பு கொடுத்ததை நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ உண்மையில் யார் இந்த ஹதீஸில் பெருமான சொல்கிறான் சர்தாதி பின் அவுஸ் ரதி அல்லா தாலன் அறிவிக்கிற இந்த ஹதீஸில் பெருமான சொல்கிறாங்க அல் கைஸ்
ஒழுங்கா நம்ம படிச்சோமா நேரத்தை புரோஜனமா கழிச்சோமா ஒழுங்கா நம்ம வியாபாரம் பண்ணியிருக்கோமா ஒழுங்கா கொடுக்கல் வாங்க நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது அறிவாளி என்ன செய்வாரு தன்னை கனெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து தான நப்சவு தன் நப்சை எவன் கண்காணிச்சுட்டே இருக்கானோ அவன் தான் அறிவாளி அதே சமயத்தில் அந்த ஹதீஸ் பெருமான சொல்றாங்க ஆஜிஸ் யார் தெரியுமா ஒல் ஆஜிஸ் ஆஜிஸ் ஏழாதவன் யார் தெரியுமா மண் இத்தபா நப்சவு ஹபாவ் மனம் போன போக்கில் விட்டுருவோம் அது போற போக்குலேயும் பாட்டுக்கு எரிஞ்சு போயிடுவோம் அது படுக்கணும்னு சொல்லுதா படுத்துருவோம் அது பிறவு தொழிலான்னு சொல்லுதா தொழு பிறவு தொழிலான் விட்டுருவோம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் காமிக்கிறா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருப்பான் இந்த ஜிப்பா போட வேணாம் சொல்லுதா பார்த்தலாம் எதுக்கு போட்டு டெய்லி துவைச்சுக்கிட்டு அது சிரமமாக இருக்குமேன்னு சொல்லுதா உடனே டெய்லி துவைக்க தேவையில்லை ஒரு ஜிப்பா வேணா நாலு நாளைக்கு போடுறேன்னு இருப்பான் இந்த மாதிரி மனம் போல போக்கில் போதுச்சுக்கலாம் இவன் ஆஜி சென்ற பெருமானா சொன்னாங்க ஓ தமன்னா அலல்லாஹ் அல்லாமானி இவன் நம்ம அல்லா விஷயத்தில் என்ன செய்யணும் நம்ம பேராசை நம்ம வைக்கணும் அல்லாவ அடையணும்னு அல்லாவ அடையக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம கையில வைக்கணும் என்பது நம்ம கவனத்துல கொள்ளணும் ஹசரத் ஹுசைனி பின் அப்துல் ரஹ்மான் கால் பலகனி அன்ன ஃபத்தம் இன் அகிலின் மதீனா மதீனால ஒரு வாலிபர் இருந்தார் அந்த ஹுசைன் சொல்றாங்க அப்துல் ரஹ்மான் ஹுசைன் இப்ன அப்துல் ரஹ்மான் சொல்றாங்க மதீனால ஒரு வாலிபர் இருந்தாரு கார யசுகது சலாத்த குல்லக மா அமர் பின் ஹத்தா ஒவ்வொரு வக்திலையும் உமர் நாயகத்தோடு கரெக்டா தொலை வந்துருவார் ஒவ்வொரு வக்திலையும் உமர் நாயகத்தோடு கரெக்ட் தொலை வந்துருவார் உக்கார உமர் உமர் அலி எல்லா தானும் ஒரு நாள் அவர் வரலன்னா துடிச்சு போயிடுவாங்க நீங்க அந்த வாலிபர காணும் கரெக்டா தொழுகையில பேணுதலா இருப்பாரு ரொம்ப தெளிவா இருப்பாரு அப்படின்னு ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணா கூட அப்படி வருத்தப்பட்டுருவாங்க உமர் நாயகத்துடைய கல்புல அப்படி இடம் பிடிச்சிட்டார் அந்த வாலிபர் இவரை பத்தி ஒரு சம்பவம் ஒரு முறை உமர் அலி எல்லா தானும் காலையில ஃபஜிர்ல என்ன செய்யறாங்க பள்ளியாசு விட்டு வர்றாங்க ஃபஜிர்க்கு அவரை காணும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அவர் ஆளை காணும் பள்ளியாசு விட்டு உமர் நாயகி நிசை வெளியே வர்றாங்க பார்த்தா இந்த வாலிபரை உமர் நாயகன் நேசிச்சாங்களோ அந்த வாலிபரை சில பேர் அடிச்சு கெட்டி தூக்கிட்டு வர்றாங்க வந்து போடுறாங்க ரோட்டில் போடுறாங்க உமர் நாயகி ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க இந்த வாலிபரை இப்படி நம்ம நேசிச்சோமே அல்ல இந்த வாலிபரை நான் எப்படி நேசிச்சிருக்கிறேன் என் நேசிப்பு பொய்யாங்கிடக்கூடாது அப்படின்னு உமர் நாயகி என்ன செய்யறாங்க மனசுக்குள்ள நினைக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க என்ன அப்படி செய்யறீங்க ஏன் அடிச்சு தூக்கிட்டு வர்றீங்க இவர் என்ன தவறு செஞ்சார் இந்த வாலிபர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே அந்த சில ஆண்கள்லாம் சொன்னாங்க ஏங்க நீ சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க மோசமான ஆளுங்க இந்த வாலிபன் இவன் ஒரு பெண்ணிட்ட போய் என்ன செஞ்சு நான் தவறாக நடக்க போயிட்டான் நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சம்பவத்தை சொல்கிறாங்க அது சம்பவம் என்ன நடந்துச்சு உமரதி எல்லாத்தையும் கேட்குறாங்க தோழரே உங்கள்கிட்ட என்ன நடந்துச்சு உண்மையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த வாலிபர் ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க உமர் நாயகமே அவர் பெண் இருந்தாங்க மதியனால் ஒரு பெண்ணு அந்த பெண் வந்து இந்த வாலிபரை வந்து லவ் பண்ணிச்சு விரும்பிச்சு எப்படியாவது இவரை வந்து என்ன செஞ்சிடணும் மேரேஜ் பண்ணிடணும் இவரை வந்து கை பிடிச்சிடணும் இவர் கூட வாழணும்னு அந்த பெண்ணு வெறித்தனமா நேசிக்குது என்னென்னமோ வழிகளை வந்து முயற்சி பண்ணி பார்த்துச்சு எந்த வழிகளிலுமே இவர் அவகப்படலை உடனே தன்னை சுற்றி இருக்கிற சில பெண்களுக்கெல்லாம் காசை கொடுத்து அது சொல்லிச்சு எப்படியாவது இந்த வாலிபன் என்ற நீங்கள் மடக்கி போடுங்க நான் என்னென்னமோ தகிடுத்தத்தை பண்ணி பார்த்துட்டேன் எதுக்குமே இவன் கட்டுப்பட மாட்டிருக்கான்னு சொன்ன உடனே அதோ வயசான பொம்பளை பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு சரி நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த வயசான பொம்பளை என்ன செஞ்சிருக்கு ஒரு வழியில் உட்காந்துருக்குது இந்த வாலிபர் வந்து அந்த அம்மாவை கடந்து போகும்போது அந்த அம்மா சொல்லுது ஒரு வாலிபரை நான் வயசான அம்மா உட்காந்துருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஆறு ஒன்று இருக்குது ஆட்டில் பால் கறக்கணும் அப்போ ஆட்டையும் பால் கறப்பாங்க இப்போமும் பால் கறக்கக்கூடிய ஆடுகள்லாம் இருக்கிறத செய்யுது ஆனால் பால் கறக்கணும் எனக்கு அந்த வயசு என்ன ஏஜ் ஆகிட்டால் என்னால் முடியல என் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் பால் கறந்து கொடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா வயசான அம்மா கூப்பிடுது பாவம் உதவி கேட்கறதுன்னு அடிப்படையில் அந்த அம்மா கூட வீட்டுக்கு போனால் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் பார்த்தா ஆடும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது டக்குன்னு அந்த அம்மாவும் எஸ்கேப் ஆகிட்டு இவர் கத்துறாரு என்னம்மா என்னை கூட்டு வந்தீங்க ஆடும் காணும் ஒன்றையும் காணுன்றாரு பார்த்தா எந்த பெண்ணு ரொம்ப நாளாக விரட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சோ அந்த பெண்ணு உள்ளே வருது உள்ளே வந்து எப்படியாவது ஆசை வார்த்தை காமிக்குது பேசுது அவங்க என் கூட நீ வந்து இணைஞ்சிரு என் கூட நீ வந்து தவறான விஷயத்தில் நீ ஈடுபடுன்ற மாதிரி அந்த வாலிபரை வந்து அந்த பெண்ணு வந்து என்ன செய்யுது அந்த தனிமையில் வச்சு பயங்கரமாக மிரட்டது இது பண்ணுது இவர் பயந்து போய் ஒடி போய் மேலே போய் என்ன செஞ்சுக்கிற ஏறி போய் உட்காந்துக்கிறார் தப்பிக்கிறதுக்காக வேண்டி ரொம்ப நீங்கள் பொதுவாக கடைசி ஆயுதம் என்ன தெரியுமா பழையை தூக்கி என்ன செய்வாங்க அந்த ஆம்பளை மேலே
அந்த வயசான பொம்பளைங்களை நான் காமிச்சா நீங்க அடையாளம் காமிக்க முடியுமா அந்த பொம்பளையேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாங்க அந்த சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொம்பளை வயசான பொம்பளைங்க மாதிரி நான் இங்கே வர வச்சுட்டாங்க வர வச்சா அந்த வாலிபர் வந்து ஒரு வயசான பொம்பளை அடையாளம் காமிக்கிறார் உமர் நாயகமே இந்த அம்மா தான் என்னை கூட்டு போச்சு உமர் அது எல்லாத்தோட கடுமையாக கூப்பிட்டு மிரட்டின ஒன்று அந்த அம்மா உண்மையை சொல்லிட்டு ஆமாம் நான் தான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் அந்த அம்மா எனக்கு காசு கொடுத்துச்சு காசுக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லு பாருங்க இப்போ இந்த நஃப்ஸோடு ஜிஹாத் என்பதுக்கு உண்டான இந்த சம்பவத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் வரும் என்ன யாரா கூப்பிட போகிறா என்ன யாரா நேசிக்க போகிறான்றது கிடையாது அல்லா காப்பாத்துன்னு ஒரு காலம் இருந்துச்சு ஆண்கள் பெண்களை அழைத்த காலம் ஒரு காலம் இப்போ பெண்கள் ஆண்களை அழைக்கின்ற காலமாக மாறி போய் நிற்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணை வந்து எதை பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை தொப்பி பிடிச்சிடும் கண்ணாடி பிடிச்சி போயிடும் மோதை பிடிச்சி போயிடும் பேச்சு பிடிச்சி போயிடும் அது அவனுடைய நடவடிக்கை பாவனை பிடிச்சிடும் அவன் பேசுறது பிடிச்சிடும் இப்போ பெண்கள் தான் ஆண்கிட்ட வந்து சப்தத்தை போல்டா பேசணும் அவசியம் கிடையாது ஆண்களும் பெண்கள்ட்ட அப்படி தான் பேசணும் ஏம்மா வாம்மா போமா அப்படி நம்ம குழஞ்சி பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க பெண்களுக்கு தவறான சிந்தனையை வந்து ஏற்படுத்தும் அல்லா காப்பாற்றணும் புரிஞ்சாம இந்த ஜிஹாது நஃப்ஸுக்கு நம்ம அந்த கவனத்தில் நம்ம கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஹதீஸில் பெருமான சொல்கிறோம் நாளை மறுமையில் நிழலே இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் பயங்கரமான கொடிய நேரத்தில் நிழலே இல்லாத நேரத்தில் ஏழு பேர் ஏன்னா ஏழு பேர் ஏழு கு ஏழு குடும்பம் ஏழு கவும் அல்லாவுடைய அரசின் கீழே இருப்பாங்க வருதா இல்லையா அதில் ஒரு நபர் யாருன்னு சொன்னால் ரஜுலுன் ஜாத்துகு இம்ராத்துன் ஜாத்தன் மன்சபின் ஓ ஜமாலு ஒரு வாலிபர் அந்த வாலிபரை ஒரு பெண்ணு ஒரு அழகான வசதி உள்ள ஒரு பெண் என்ன செய்யுது என்னுடைய இச்சைக்கு வா வாவன் இச்சை அழைக்குகிறது அந்த பெண் அழைத்தும் எந்த வாலிபர் போகவில்லையோ அவர் நாளை மறுமையில் அல்ல ஒரு அரசுடைய நிழலில் இருப்பார் என்று சொன்னார்கள் பெருமானா செல்லல்லா வலிவசன் சங்ககுரிய மாணவ கண்மை நேரம் கடந்துட்டு இப்ப நம்ம அடுத்த அரிசி நப்ஸ பத்தி பார்க்கணும் நப்ஸ் எத்தனை வகை அது நப்ஸ் ஏழு வகை நப்ஸ் அம்மாரா நப்ஸ் லவ்வாமா நப்ஸ் முல்ஹிமா நப்ஸ் உல் முத்துமைனா நப்ஸ் உல் ராலியா நப்ஸ் உல் மரதியா நப்ஸ் உல் காமிலா இந்த ஏழு வகையான நப்ஸ் இருக்கு ஏழு வகை நப்ஸ் உடைய தன்மைகள் என்ன அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன இந்த இவ்வளோ இன்ஷாலா நம்ம நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் இன்ஷாலா இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஜிக்கிரில் நம்ம நினைச்சுவோம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஈடுபடுவோம் இன்ஷாலா அதுக்கடுத்து நம்ம அத்தாயி அரபிக் அண்டு எஸ்எஸ்ஏ கைடன்ஸ் ஒரு கல்லூரியினுடைய மாணவ கண்மணி ஆரா சுந்தர ஓதர மோலவி வசீர் அத்தாயினுடைய துவாவுக்கு பிறகு இன்ஷால்லா இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும் சரியாமா நேரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஜிக்கிர் பண்ணிக்கிறோமா இப்போ மௌலவி 
வசீரனுடைய வசீர் அத்தாயினுடைய துவாவுக்கு பிறகு இன்ஷா அல்லா இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும்